श्रीमान वेकटनाथार्य कविताचिकेसरी वेदाताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ता सदा हृदय ज्ञानदमय देव निर्मल स्फटिकाकृति आधारम सर्व हयग्रीवुपात्मे विशुद्ध विज्ञान घन स्वूप विज्ञान विश्वानन भद्रदीक्ष दयानिधि देहभृता शरण्यम देव हयग्रीवह प्रपद्ये विशेष विषदेशु नाथ विदग्धगोष्ठी सरांगणेश जिगीश तो मे कविताकिकेन्द्रा जिह्वाग्र सिंहासनमिपेया वंदे लक्ष्मी हयग्रीव पुरो मे मगदर्शक पक्वतिर्नून किंचिभूता संस्कृता अच्युत संप्रदायान्माच्युत मुकुंद मे गुर अरक्षदनुकंपाते पदमनुसराम्यहम पद्मनाभ गुर वंदे सदाचार्यमहम सदा कुलीन धीशुशीलादिग्रह शुद्ध वैदिक सामुजया पात्र ज्ञान वैराग्य भूषण श्रीमत्कटनाथार्य वंदे वेदातक लक्ष्मीनाथ सरंभा नाथया मुन मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा यो निमच्युत पदा भुज युग्म रुक्म व्यामोहत सतीतरा तृणाय मे ने अस्मदुरोगवत जयेक सिंधो राज चरण शरण प्रपद्ये श्रीरुंडुदूपुलेकटमुया पारुण्चुन्नपुंदे अमयादो दारणीवाणेरपोमल वाण नूल वहीदर् वारणमर वाद कदल तवरणीर्तिमानुज मुनिन्ेरणिंदो मिनिवे वायुरुलालर वायुनी अच्छी वायुराजन वासको वायु शरणागति अलर्वयुलासैंदो नलम तविंदीद वेदाणमुन कृतपूरीपरीश्रमणमुनिपद्ये श्रीमद्वेदातराजे कृपया रंगिनी सभारम सत्सागमुगण शिष्टता पूर्णमग्रियम श्रेष्ठ श्रीरंगराज मुनिधरुणालब्धमोक्षाश्रम तम सत्स्थम श्रीवराहम वनमनघम देशिक संशयामी वेदातेशिकेतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रयंतारमन वज्रगुणुदाग्रियम नारायणाधि धुर्य कृपा श्रीरंगनाथ शेखरमाश्रयाम नमस्त भाई नमस्कार इंमानारेदंडमेट मुदलियाम मिचपी अंद आचार्य अंदर पाकिटारे कटारे अंदर मुदलिया 
அப்படி எம்பெருமானுடைய மருமானாக பூர்வாசிரமத்தில் அவருடைய மருமானா அவதரித்தார் தாசரத்தின் அவருக்கு பெயர் ஒரு ஐதீகன் சொல்வார் ராமாவதாரத்தில் ராமானுஜனா பிறந்து ராமனுக்கு பணிவிடை செய்தார் அசோசியேஷன் அந்த கைங்கரியத்துக்கு ஒரு பிரத்யுபகாரமா ராமனே முதலியாண்டானா அவதாரம் பண்ணான்னு ஒரு பாவிக்கிறது உண்டு ராமானுஜருக்கு அனுஜனா பிறந்து அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணார்ன்னு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஏற்றம் முதலியாண்டான் சுவாமிக்கு முதலியாண்டானும் கூற தழுவான் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு கரங்கள் எம்பெருமானா இருக்கு இந்த சம்பிரதாயத்தை எம்பெருமானார் தரிசனம் என்று சொல்ல சொல்லக்கூடிய இந்த தரிசன இந்த தரிசனத்துக்கு அவ அவருடைய உபகாரமானது ரொம்ப சால சிறந்தது அதுல இன்னொரு சுவாரஸ்யம் இருக்கு ஏன்னா இப்ப உபன்யாசம் வந்து எம்பெருமானாரை பத்தி இருந்தா கூட அவருடைய அவருடைய ரொம்ப அத்தியந்த பிரிய முதலியாண்டார் அவர் சந்யாசம் வாங்கிண்டா கூட முதலியாண்டனை விடலையா கொடு வச்சுட்டாரா ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு பிரீத்தி சம்பிரதாயத்துக்காக கைங்கரியத்துக்காக தான் நேற்றுக்கு பேசிட்டு இருந்தோம் பாகவத கைங்கரியம்ன்றது எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியம்ன்றது அதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு முதலியாண்டான் தான் பெரிய பெரிய நம்பிகளுடைய குமாரத்தி அத்துவாய்க்கு விவாகம் ஆறுது அந்த காலத்தில் ஒரு வழக்கம் இருந்தது விவாகம் ஆகக்கூடிய கண்ணிகைக்கு கூட சீதா வெள்ளாட்டின்னு ஒரு டொமஸ்டிக் ஹெல்ப் வேற ஒன்றும் இல்லை சீதா டொமஸ்டிக் ஹெல்ப் கூட அவளுக்கு அங்கே போய் செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் கூட இருந்து எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 ஆள் ஒரு வக்தி தேவையாக இருந்தது அப்போ முதலியாண்டானுக்கு நியமனம் ஏற்பட்டது போய் அத்துவாய்க்கு முதலியாண்டவன் சாதாரண வக்தி இல்லை வருஷக்காரருக்கு மருமான்னு சொல்லிச்சு எல்லா சாஸ்திரத்தையும் உடவே வந்து படிச்சுட்டு ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி அங்க போய் டொமஸ்டிக் எழுப்பாருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது ஒருத்தர் என்ன காகிதம் சொல்லுவாருன்னு பதவியில் இருக்க வாழ்க்கை தெரியும் அங்க போய் நின்றுட்டு அடுத்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்டு நிக்கிறது லேசான காரியம் இல்லை அதுவும் எப்பன்னு கேட்டா நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க போறவா நம்மளை விட நிச்சயமா எல்லா அரிசியிலையும் தாழ்ந்தவான்ற ஒரு பிராக்டிக்கலா பார்க்கச்சு ஆனா என்ன அங்க விஷயம்னா இது ஆச்சாரிய நியமனம் தன்னுடைய சொரூபத்தை வெளிக்காட்டிக்காமே இருந்திருக்க அப்புறம் தானா தெரிய வந்தது அந்த கதை போகட்டும் அப்படி பட் அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 கியாதி ஒரு வைபவத்தை உடையவர் முதலியாண்டால் இப்ப நம்ம எம்பெருமானார் தரிசனத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அடி எனக்கு என்ன ஒரு பரம கிருப ஒரு ஒரு என்ன பாகியம்னு கேட்டா நேர்த்திக்கு காத்தால மகாலட்சுமி சன்னதிக்கு பட்சகாருடைய சாத்து முறைக்கு அங்க அழிச்சுட்டு போன அர்ச்சகரை பத்தி சொல்ல வேண்டாம் அவர் பிரபாகம் தனி ராஜகோபாலன் சுவாமியினுடையது அங்கேயே அடி எனக்கு ஒரு உபன்யாசம் ஆரம்பிக்க கூட இல்ல அங்கேயே ஒரு மாலையை போட்டு ஒரு சம்பாவனையும் பண்ணிட்டேன் சோ லட்சுமியோட கட்டாட்சம் பாருங்க திருஷ்டியும் விழுந்தது கையில அவரோட சம்பாவனையும் கிடைச்சது உபன்யாசம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அப்படி ஒரு அடி எனக்கு ஒரு பாகிய விசேஷம் இந்த பாகிய நகரமே ரொம்ப ஒரு சிறப்பான இடம் எங்க வாத்தியாரோட வாத்தியார் சொல்லுவார் ட்ரெயின்ல வரைச்சு மெட்ராஸுக்கு போச்சு ஆந்திர பிரதேச தாண்டி தான் போகணும் இந்த தேசத்திலேயே பக்தி ஜாஸ்தி மரியாதை ஜாஸ்தி அவர் சொல்லுவார் இந்த கூட வர ஆள் பாடுறா ஆந்திர பிரதேச எல்லையை தாண்டுற வரைக்கும் ரொம்ப சாத்விகனா இருப்பான் மரியாதையா இருப்பான் அந்த மெட்ராஸ் பாடுற தாண்டின உடனே அவன் சுபாவம் மாறி போயிடும் அப்படின்னு வரான் ஏன்னா அந்த மண்ணினுடைய ராசி இதே வக்தி தான் கூட வந்துட்டு இருந்தான் இது வரைக்கும் ஒழுங்கா பேசிட்டு இருந்தான் பண்ணிட்டு இருந்தான் அந்த மெட்ராஸ் எண்ணெய தாண்டி உடனேவே அவட இது சுபாவம் மாறுறது ஏன்னா தேச விசேஷம் சொல்லுவார் அப்படி அவர் சொல்லுவார் அதுக்காக வித்யாபிச்சேன் நேத்தனுடைய உபன்யாசத்தை தொடரலாம் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சம்மரி பார்த்துட்டு அடியன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுதான் சனாதன தர்மமானது சயின்டிபிக் பேசஸ் உடையது அது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் இங்க இருக்கக்கூடியவா மதம் மாறடா மாறுறா அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பலவிதமான காரணங்கள் எல்லாம் அல்ப பலத்துக்காக மாறுறா அவளுக்கு ஜீவனம் கிடைக்கிறது இல்ல ரெகக்னேஷன் கிடைக்கிறது மாறுறா ஆனா வெஸ்டர்னர்ஸ் மேற்கத்தியர்களுக்கு எந்த விதமான குறையும் இல்லை வாழ்க்கையில அவ நம்முடைய மதத்தை அங்கீகாரம் பண்ணி அதுக்கு மாறுறான்னு சொன்னா அப்ப அதுக்கு உண்டான காரணத்தை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் 
நிறுத்தியும் அப்படி வளர்ந்தவா சனாதன தர்மத்தை எந்த விதமான ஒரு போர்ஸ் இல்லாம ஸ்வீகரிச்சுட்டு சொரூபத்தை மாத்திக்கிறான்னு சொன்னா அப்ப நமக்கு அது ஒரு ஒரு பெரிய வார்னிங் இது ஒரு அலாரம் அது அடியனே பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் நம்ம சொரூபத்துக்கு அப்படி இப்படி இருந்தா கூட அவ சிக்க வச்சுண்டு அந்த கச்சத்தை ஊர்த்திண்டு அந்த பசங்க அவளை கூட விடுங்கோ அவாத்து பசங்க அந்த சின்ன வயசுலயே அந்த பசங்களுக்கு குடுமையை போட்டு பொம்மாடி கொண்டு பாவாட சட்டையை போட்டு அவ ஆஷன் வந்து அந்த ஒரு ஒரு பாவம் அவகிட்ட இருக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அவருடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சம்பிரதாயத்துல இருக்கு அதுதான் முக்கியம் இட் இஸ் நாட் பிளைண்ட் ஃபாலோயிங் அட் பிளைண்ட் வர்ஷிப்பிங் அப்படி இருக்கக்கூடிய சனாதன தர்மம் அதுக்கு வரதான் நம்முடைய சம்பிரதாயமானது இந்த சம்பிரதாயமானது இந்த தர்சனத்தை எனிபடி கேன் எம்பிரேஸ் அதாவது இல்லை பியூட்டியே யார் வேணாலும் இந்த தர்சனத்தை எம்பிரேஸ் பண்ணலாம் இன்னாருக்கு தான் கிடையாது அந்தனர் அந்தியர் எல்லையில் என்ற அனைத்துலகும் நொந்தவரே முதலாகனு சுவாமி தேசிகன் சாதிச்சிருக்கார் எந்த பேக்ரவுண்டாக இருந்தாலும் நம்முடைய சம்பிரதாயத்துக்கு அவன் வரலாம் ஆகம சாஸ்திரமானது எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் போடல் சமாசனம்ன்றது யார் வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஜெண்டர் பேஸ் கிடையாது கேஸ்ட் பேஸ் கிடையாது பர்த்து பேஸ் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு ஆல் என்காம்பசிங் மதமாக இருக்கக்கூடியது நம்முடைய மதம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா எல்லாருக்கும் மோட்சம் உண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய மதம் நம்ம ஒரு மதம் மதுரம் தான் கூர்ந்து வாசித்தோம்னா கூர்ந்து பார்த்தோம்னா மிச்ச மதங்கள் எல்லாம் திரைவர்ணிக்காலாக இருக்கணும் அதுலேயும் புருஷாலாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் மோட்சமானது விதிக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் வைதிக ஒரு பியோர் வைதிக மார்க்கம்னா அதுதான் ஆனால் நம்மளுடைய இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் சூக்மமாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் எல்லாம் பிரகடனப்படுத்தி சரணாகிரி சாஸ்திரத்தை நன்னா ஸ்திரீகரணம் பண்ணி யார் வேணாலும் மோட்சத்துக்கு போகலாம் அதுவும் முக்கியமாக பாஷ்யக்காரர்கள் வந்த அப்புறமா ஸ்ரீவைகுண்டமானது திருப்பதி மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த காலத்து திருப்பதி எப்பயுமே அங்கே கூட்டம் ஜாஸ்தி ஜரகண்டி ஜரகண்டி தான் அங்கே ஏன்னா அத்தனை பேர் போனாலும் நம்ம ஏதோ தெற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திவ்ய தேசம் மாதிரி இல்லை யாரோ எப்பயோ ஒரு வா அர்ச்சகர் ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்காரான்னு கேட்டுன்னு போகிற மாதிரி இல்லையா திருப்பதி மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஏன்னா பிரபத்தியானது அப்படி எல்லாரும் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னு சொன்னால் நம்முடைய தர்சன ஸ்தாபகரான பாஷ்யக்காரர் தான் எந்த ரெண்டு விஷயம் சயின்ஸை பற்றி சொல்லிட்டு மேலே போயிடுறேன் எந்த அதாவது நம்மளுடைய மாடர்ன் எஜுகேஷன் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அதுக்காக நம்மளுடைய மாடர்ன் எஜுகேஷன் தான் நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்து மேல நமக்கு ஒரு ஊற்றத்தை ஏற்பட விடாம தடுக்கிறது ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா அப்பதான் எல்லாருமே இந்த சிஸ்டமுக்கு மாறி இருக்கா அப்ப எல்லாரும் அப்பதான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா படிக்க ஆரம்பிச்ச உடனேவே இதெல்லாம் ஏதோ அந்த காலத்துல பயிற்சி வச்சிருக்காதோ அவளுக்கு பொது போல அக்ரஹாத்துல இருந்தா தென்னையில இருந்தா சாப்பாடு கிடைச்சிருந்தது ஏதோ டைம் பாஸ் ஏதோ பண்ணி வச்சுருந்தா இதெல்லாம் இந்த காலத்துக்கு சரியா வராது ஏன்னா சயின்ஸ் ஆனது ஆரம்பிக்கச்சே நாஸ்திக்கமாக தான் ஆரம்பிச்சது அவளுடைய பிரமேயத்தை காடு ஒன்று இல்லைன்னு தான் ஏன்னா வாட் இஸ் இஸ் பிலீவ் அப்புறமா ஆக்னாஸ்டிக்கா ஆனா இருக்கலாம் இருந்தாலும் ஒன்றும் பாதகம் இல்லை இன்னைக்கு தீஸ்டிக்கா மாறின்னு இருக்கான் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ரிப்போர்ட் படித்தேன் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் அவன் சொல்றான் ஏதோ சூரியன் இருக்கு பூமி இருக்கு அதனால மட்டும் லைஃப் இல்லை இந்த பூமியானது பூமியா இருந்துட்டு அது லைஃப சப்போர்ட் பண்றதுன்னு சொன்னா ஜுபிட்டர் மாதிரி ஒரு பிளானட் அவசியமா அங்கிங்க இருக்க ஜுபிட்டர் நல்ல சம்பந்தம் அப்படின்னா இந்த பூமி கொலாப்ஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ ஆஸ்ட்ராய்டு மீட்டியர் எல்லாம் பறந்துட்டு இருக்கு நமக்கு தெரியல வானத்துல அதெல்லாம் ஜுபிட்டர் புல் பண்ணிட்டு இருக்கான் எல்லாத்தையும் பூமி மேல வராம இருக்கிறதுக்காக அப்ப அவன் சொல்றான் லைஃப் இஸ் நாட் ஆக்சிடென்டல் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு இதுல பூமியில லைஃப் இருக்கணும்னு சொன்னா இதுக்கு பின்னாடி பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இது வரைக்கும் அவ அது மாதிரி கன்சியூம் பண்ணவே இல்லை அதெல்லாம் லைஃப்லெஸ்ஸா இருக்கு இதுல ஒண்ணு மட்டும் லைஃப் இப்ப இந்த லைஃப சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் தேவைப்படுறது திஸ் இஸ் நாட் மியர் ஆக்சிடென்ட் 
பாருங்க பூமி நம்ம மேல போர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்றது அதை கிராவிடேஷன் சொல்றோம் இந்த பூமி மேல சூழ்நிலை ஒரு போர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்றது இதுக்கு மேல இன்டர் பிளானட்டரி இன்டர் ஸ்டெல்லார் ஏகப்பட்ட போர்சஸ் இருக்கு இந்த போர்சஸ் எல்லாம் ரேண்டமா இருக்க முடியாது இதெல்லாம் கவர்ன் பண்ற ஒரு போர்ஸ் வேணும் அந்த போர்ஸ் ஆனது நிச்சயமா அப்சாக்டா தான் இருக்க முடியும் இப்ப கிராவிடேஷன் புள்ள எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அது அனுபவத்தை தான் கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம பறக்காம இருக்கோம் சொன்னா ஏதோ சக்தி இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இது மாதிரி இதுதான் கிராவிடின் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி இந்த ஈஸ்வர தத்துவமானது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அது உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் தரிக்கிறது எல்லாத்தையும் நியமிக்கிறது அததான் நம்ம பரமாத்மா பிரம்மன்னு சாஸ்திரமானது சொல்றது அந்த ரீதியில் தான் சயின்ஸும் போயின்னு இருக்கு அப்படின்றத சொல்லி நேர்த்திக்கு பார்த்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை ரொம்ப குயிக்கா பார்த்துடலாம் வேதாத்த சங்கிரத்தில் இருக்கக்கூடிய மங்கள ஸ்லோகத்தை நேற்று அனுபவிச்சோம் அசேஷ சிதச்சி வஸ்து சேஷினே சேஷசாயினே நிர்மலானந்த கல்யாண நிதியே விஷ்ணவே நமகா இந்த ஒரு மங்கள ஸ்லோகத்தினாலேயே பாஷ்யக்காரர் ரொம்ப அற்புதமா பிரம்மத்தையும் வர்ணிச்சு அந்த பிரம்மத்தை அடையக்கூடிய வழியும் சொல்லியிருக்கார் நமகா விஷ்ணவே நமகா இந்த நம சப்தமானதே உபாயத்தை சொல்றது அது பக்திக்கும் பொருந்தும் அது பிரபத்திக்கும் பொருந்தும் ஆக நம்ம சம்பிரதாயத்துல ரெண்டு வழி இருக்கு பகவான் அடையிறதுக்கு ஒன்னு பக்தி யோகம் இன்னொன்னு பிரபத்தி யோகம் பக்தியை அங்கீகாரம் பண்ணிருக்க உபாயமா பக்தி யோகத்தை உபாயம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது பகவானே உபதேசம் பண்ண ஒரு மார்க்கம் ரெண்டுமே இருக்கு இந்த காலத்துல பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்ள முடியாதுன்றதுக்காக நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு சாமர்த்தியம் யோகத்தை இருந்தா கூட ஒரு வழியை அவ காண்பிக்கணும்னு சொன்னா எப்பயுமே அந்த வழியில அவ போய் காண்பிச்சிருக்கா நான் போனது இல்ல நீங்க எல்லாம் போங்க ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொன்னா வச்சுக்கோ நம்மளே போக மாட்டோம் ஒருத்தர் கேக்குறோம் இந்த வழி இருக்கே போகுமான்னா போகும் தான் நினைக்கிறேன் நான் இந்த வழியில் தான் போயின்னு இருக்கேன் சொன்னா வச்சுக்கோ போக மாட்டேன் அப்ப நமக்காக அந்த வழியை அவ கடைபிடிச்சிருக்கு அவளுக்கு அனைத்து விதமான யோகியத்தை இருந்தா கூட அந்த பிரபத்தியை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறா இப்படி காக்காசுரனுக்கு பிராட்டி சொன்னாலும் இப்படி விழாத இப்படி விழுன்னு சொன்னாலும் அது மாதிரி நமக்கு அந்த மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி நமக்கு ஒரு கன்விக்ஷன் வேணும் ஏன்னா அவள் லேச கன்விக்ஷன் அவன் வராது அத சுவாமி தேசிகன் அவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டு அத்தனை கிரந்தங்களை எழுதி பிரபத்தின்றது ஒரு சாஸ்திரம் அது இப்படிதான் ஒர்க் அவுட் ஆறுது எவ்வளவு விஷயங்கள் அழகா ரொம்ப அற்புதமா சாதிச்சிருக்க அப்படிப்பட்ட அந்த நுணுக்கமான விஷயங்களை இந்த பத்தியத்திலேயே பாஷ்யகார் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் அனைத்து விதமான சித்து அச்சித்து எல்லா வஸ்துக்கள் எல்லாம் உண்மை எதுவும் இங்க மாயா இல்ல எதுவும் மாயை இல்ல எல்லாம் ரியல் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஞானம் கூட எல்லா ஞானமும் ரியல் தான் ஆனா அது விவகாரத்துக்கு உதவாம போறது அவ்வளவுதானே ஒழிய எதுவுமே மித்தியா இல்ல நம்ம காண்ற கனவு கூட அந்தந்த காலத்துக்கு அது உண்மையா தான் இருக்கு எதுவுமே மித்தியா இல்ல உபயோகப்படலன்றது வேற விஷயம் ஆனா எதுவுமே பொய்கின்றது இந்த சம்பிரதாயத்துல கிடையாது எல்லாமே உண்மை அப்படி வஸ்து சேஷினே சேஷசாயினே நிர்மலானந்த கல்யாண நிதியே எந்த விதமான தோஷமும் கிடையாது அவனுக்கு அதற்கு மேல அவனுக்கு எல்லாமே கல்யாண குணங்களுடைய ஒரு நிதியவன் அப்படிப்பட்ட விஷ்ணுவிற்கு நமஸ்காரம் இந்த பதங்களை பார்த்தாலும் நமக்கு ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா நாராயணா விஷ்ணு பொதுவா லோகத்துல தேவதைகள் ஒரு ரூபம் உண்டு அவளுக்கு ஒரு பெயரும் உண்டு ஆனா இந்த நாராயணன் இந்த விஷ்ணுகுன்ற பதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது பிரம்மத்துக்கு லட்சணமா இருக்கு எவன் ஒருவன் அனைத்து விஷயங்களுக்குள்ள இருக்கானோ எவனுக்குள்ள அனைத்து விஷயங்களும் இருக்கோ அவன் தான் நாராயணன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவம் தான் பிரம்மமா இருக்க முடியும் இப்ப நாராயணன் வெறும் சதுரு சதுர் புஜத்தோட இருந்து வெறும் சங்க சக்கரத்தை வச்சு இருக்கக்கூடிய மூர்த்தி இல்ல அது நம்ம கோவில நம்ம சேவிக்கிறதுக்காக பெருமாள் அப்படி ஒரு சௌசியில ஒரு 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 அதனால அவன் அப்படி எழுந்திருக்கா ஆனா அது பரதத்துவம் அந்த சப்தமே அந்த பரதத்துவ பரதத்துவத்தை எடுத்து காட்டுறது விஷ்ணுகுன்னு சொன்னா அந்த எல்லாத்திலயும் வியாபியமா இருக்கா எல்லாத்திலயும் வியாபிச்சிருக்கான் வியாபியமா இல்ல இல்ல வியாபகனாக இல்லத்தில் வியாபிச்சிருக்கான் இந்த பேரெல்லாம் கூட எல்லா லட்சணத்தோடு இருக்கக்கூடிய திருநாமங்கள் எல்லாமே அப்படிப்பட்ட விஷ்ணுவே நமகன் சதிச்ச அடுத்து இருக்கக்கூடிய பரம் பிரம்மை வாக்கியம் பிரம்ம பரிகதம் சம்சரித்தின்ற ஸ்லோகம் மூலமா பேதையர் வேதப்பொருள் இதென்று 
உள்ளி பிரமம் நன்றென்று ஓதி மற்றெல்லா உயிரும் மகதென்று உயிர்கள் மெய்விட்டு ஆதிப்பரனோடு ஒன்றாம் என்று சொல்லும் அவ்வளெல்லாம் வாதில் வென்றான் எம்பி ராமானுஜன் மெய்மதி கடல் என்ன திருவரங்க தமிழர் சாதிச்சிருக்க ராமா விட்டிருந்தாதில் இந்த லோக்கத்துடைய அர்த்தம் தான் அங்கே இருக்கு பேதையர் அவளால் ஒரு ஒரு மோகத்துல மயக்கத்துல பிரம்மமே பரிணமிக்கிறது பிரம்மமே ஜீவனாருது பிரம்மமே ஜெகத்தாருதுன்னு சொல்லி கடைசியில ஒரு பக்கத்தில் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டா அது மாயைனாலும் சொல்றார் ஒருத்தர் சொல்ற சுவாபாவிகமா இந்த பசங்கள்லாம் கிளே வச்சு விளையாடும் பாருங்க அந்த கிளே விளையாடிச்சு கிளேவே என்ன ஆகும்னு கேட்டா அதை வச்சுட்டே ஒரு ஒரு பொம்மையை பண்றது ஒரு ஆடு மாடு ஏதோ பண்றது அப்ப அந்த கிளேவே அந்த விஷயங்கள் ஆடுறது கடைசியில் ஆட்டம் முடிஞ்ச உடனே மொத்தத்தையும் போட்டு கழிச்சு திருப்பி எல்லாம் கிளே ஆயிடுறது இது மாதிரி அவ எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பிரம்மமே எல்லாம் பரிணமிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இல்ல இந்த இந்த அல்லல் எல்லாம் இதெல்லாம் வாதில் வென்றான் ராமானுஜன் வென்றார் ராமானுஜன் அழகா சாதிக்கிறார் ஆனா பாஷகார தன்ன சொல்லிக்கல இந்த இடத்துல சகி விஜயத்தே யாமன முனிகி யாமனாச்சாரியர் சித்தி தலைமை கிரந்தத்தை சாதிச்சு எல்லாத்தையும் அங்க நிர்ணயம் பண்றார் சோத்திர ரத்தத்துல கேட்கிறார் கஸ்ரீ ஸ்ரீயா கேள்வி கேட்கிறார் யாரு சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க யாரு ஸ்ரீனுடைய ஸ்ரீ கே ஸ்ரீ யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு கத்திய யுதாயுத்த எவனுடைய எவனுடைய திருமேனியில எங்கேயோ ஒரு ஓரத்துல ஒட்டி இருக்கக்கூடிய வஸ்து தான் அந்த ஜெகத் நமக்கு நம்மளுடைய நம்ம எண்ணம் என்ன இருக்குன்னு சொன்னா நான் தான்ற எண்ணமானது இருக்கு கூகுள்ல ஒரு அற்புதமான வீடியோ இருக்கு நீங்க பாத்துருப்பேன் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அந்த தெக்கு ஆரம்பிச்சு போச்சுன்னா எதுவுமே தெரியல கடைசியில எங்கேயோ மேல போச்சு ஆனா நமக்குள்ள இருக்க அகங்காரத்தை நினைச்சு பாருங்க அது எல்லாத்தையும் விட பெருசா இருக்கு சூழ்ந்து அகந்து ஆழ்ந்து உயர்ந்தன்னு சொல்ற மாதிரி அகன்ற நம்மளுடைய அகங்காரம் அவ்வளவு பெருசா இருக்கு ஆனா வாஸ்தவத்துல பார்த்தா மொத்த பிரபஞ்சமே எம்பெருமாவுடைய அந்த திரு வயிற்றுல எங்கேயோ அப்படி ஓட்டின் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் மூழ்கிட்டு அவன் ஆளில அவன் படுத்துட்டு இருக்கான் அப்படி இருக்கக்கூடிய விதத்தில் நம்ம எங்கேயோ ஒரு ஓரத்துல இருக்கோம் இதையெல்லாம் சாதிக்கிறார் அதெல்லாம் கேட்கிறார் ஆளவந்தார் கேட்கிறார் நீங்க சொல்லுங்க வாதம் வந்தா யார் பெரியவன் நீங்க சொல்லுவோம்னு கேட்கிறார் அந்த ஸ்லோகத்துல அப்படி அப்படிப்பட்ட எப்பதாம் பூர்வ தியான வித்வஸ்தா சேஷ கல்மசகா எவருடைய திருவடி தாமரையில் தியானம் பண்ணதுனாலேயே எனை எனது அனைத்து விதமான கல்மஷங்களையும் இழந்து நான் ஒரு வஸ்து என்று விவகரிக்கும்படியாக ஒரு தன்மையை அடைந்தேனோ அப்படிப்பட்ட யாமனரை வணங்குகிறேன்னு ஏன்னா சம்பந்தம் உண்டு பக்தி அமைக்க ஏன் ஏற்படலன்னு சொன்னா பாப விசேஷமானது இன்னும் இருந்துட்டு இருக்கு பாபம் குறைய குறைய பக்தி ஏற்படுறது பக்தி ஏற்பட ஏற்பட பாபம் குறையிறது அப்ப எங்கே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு அதை ஆரம்பிச்ச உடனே யாரோ ஒருத்தர் அது குருவோ அல்லது பகவானோ அப்ப பக்தி உயர உயர பாபமானது நசிக்கிறது அப்ப பாபம் முழுக்க நசிச்சு நசிஞ்சு போயிருக்குன்னா பக்தியானது முழுக்க பூர்த்தியாகிறது இப்ப இந்த கிரந்தத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அசேஷ ஜெகதிதானுசாசன ஸ்ருதி நிகர சிரசி சமதி கதோயம் அர்த்தஹா இப்ப அரியன் விஜயாபனம் பண்ண போற அர்த்தம் பாஷிகார சொல்றார் ஏன்னா திருமலையில உபன்யாச ரூபமா இந்த வேதாத்த சங்கிரகத்தை சுவாமி சாதிச்சிருக்கார் அப்படின்ற சுட பிரகாஷ் சரித்திர வியாக்கியத்துல சாதிக்கிறார் அப்ப ஆரம்பிக்கிறார் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த அர்த்தமானது நானா எதுவும் கல்பிச்சு சொல்லல ஸ்ருதி நீக்கர சிரசி ஸ்ருதி மொத்த ஸ்ருதிக்கும் சிரசா இருக்கக்கூடிய உபனிஷத் இருக்கு அந்த உபனிஷத் பாகிய பாகத்துல சம் சம்யக்கு அதிகதக நன்றாக அறியப்பட்ட அர்த்தம் இது அது எப்படிப்பட்ட ஸ்ருதி இப்ப அந்த ஸ்ருதிக்கு விசேஷனம் போட்டுக்கிறார் அசேஷ ஜகத்து ஹித அனுசாசனம் மொத்த பிரபஞ்சத்துக்கும் ஹிதம் எதுவோ அந்த ஹிதத்தை அனுசாசனம் பண்றதுதான் ஸ்ருதி சாஸ்திரத்துக்கு என்ன வேலைன்னா எப்படி ஹிதத்தை சொல்றதுதான் சாஸ்திரத்தினுடைய வேலை ஹிதத்தை நிறைய பேர் சொல்றாளே அம்மா அப்பா ஹிதத்தை சொல்லையா நமக்கு அதை பாஷகர் சொல்றார் மாதா பித்ரு சஹசிரேபிய வச்சல தராண்ட ஒரு அம்மா அப்பா இல்ல ஆயிரம் அம்மா அப்பாக்களை விட வாசல்யத்தை உடையது சாஸ்திரம் தான் எப்படி சுவாமி இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா நம்மளதான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் அ ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்ம என்ன எப்படி ரோல் நம்ம நம்ம ரோல எப்படி நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்து நமக்கே தெரியறது நமக்கு வேலையாகவே பசங்களுக்கு சில விஷயங்களை கொடுக்குறோம் பரவாயில்ல மொபைலா பாத்துட்டு இருக்கு நேரம் பாத்துட்டு ஐபேடா பாரு சாக்லேட்டா சாப்பிடு அப்ப நமக்கே இல்லையா நம்மள எமோஷன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு இருக்கு அப்ப அடிக்கிறோம் உதைக்கிறோம் எத்தையோ பண்றோம் அப்ப ஹிதம் தெரிஞ்சா கூட சொல்ல முடியல இல்ல ஹிதம் தெரியாம இருக்கும் ஆனா சாஸ்திரத்துக்கு சென்டிமெண்டே கிடையாது சாஸ்திரத்துக்கு சென்டிமெண்ட் கிடையாது ஆனா என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டா சாஸ்திரமானது 
ஒருத்தனை நல்வழியில் நல்வழி படுத்துறதுக்கு எல்லா விஷயங்களும் சொல்றது அதுல என்ன ஒரு பியூட்டின்னு கேட்டா ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல் இம்போஸ் பண்றதே இல்லை தர்மசாஸ்திர மாசா புரியுது நமக்கு இந்த காரியத்தை பண்ணு அப்படிங்கிறது பண்ண முடியலன்னா இதை பண்ணு பண்ண முடியலன்னா இதை பண்ணு இதை பண்ணு ஆனா பண்ணாம இருக்க ஆக மொத்தம் ஒரு காரியத்துல ஒருத்தனை ஈடுபடுத்துறதுக்கு தான் சாஸ்திரம் தவிர்த்திக்கிறத தவிர ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல போட்டுட்டு ஒருத்தனை பண்ண முடியாம சாஸ்திரம் பண்ணல சில பேர் ஆத்துல பார்த்தோம்னா அவள் வளர்க்க ஒரு கசப்பான அனுபவம் இருக்கும் அவள் அப்பாவோ தாத்தாவோ இருந்திருப்பா ஆத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின் நிலையா இருந்திருப்பா அவளாலேயே இவாளுக்கு உச்சி போயிருக்கும் சம்பிரதாயத்துல இல்லை இல்லை நான் சின்ன வயசுல இப்படி தான் இருந்தேன் எங்க தாத்தா எங்க அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஏன்னா அவளுடைய ஒரு மனோபாவமானது திருத்தணுன்ற எண்ணம் தான் அவளுக்கும் எல்லாருக்குமே ஹிதத்தை சொல்லணுன்றது தான் ஆனா நமக்கு கொஞ்சம் ஃபண்டமெண்டல் சைக்காலஜி புரியணும் பசங்களோட நம்ம டீல் பண்ணச்சு சில விஷயத்த விட்டு பிடிக்காதான் அதை அவளை பண்ண முடியும் இன்னைக்கு பண்ண முடியலையா சரி இதை பண்ணிட்டு போ அதெல்லாம் முடியாது பண்ணாதான் சாதம் எல்லாம் கிடையாது வெளில போனா வெளில போய் சாப்பிட்டு போயின்னு இருக்கான் ஹாப்பியா அப்ப என்னாச்சு முதலுக்கே மோசமாயிடுச்சு ஆனா சாஸ்திரம் இருக்கு கிட்டத்தை சொல்லி திருத்துறதா அதோட வேலையை தவிர எதுவும் ஸ்ட்ரிக்டா இம்போஸ் பண்ணாது ஆனா பயமுறுத்து முதல்ல ஆனா அதை கூர்ந்து கவனிச்சோம்னா இந்த அலுகாரதம் போடுற மாதிரி இட் நாட் எல்ஸ் இது 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 இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஆக மொத்தம் பண்ணாம இருக்காது எத்தையோ பண் அப்படிப்பட்ட அசேஷ ஜகத்து ஹித அனுசாசன ஸ்ருதி ஸ்ருதிய வந்து மொத்தமா அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதை பிரமாணமா ஏத்துன்றது நம்முடைய சம்பிரதாயம் மிச்ச சம்பிரதாயங்களும் சுத்தியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஆனா அவளுக்கு எங்க அது அனுகூலமா இருக்கோ நம்மள மாதிரி தான் நம்மளும் சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நமக்கு எங்க அனுகூலமா இருக்கோ அங்க நம்ம சாஸ்திரத்தை கோட் பண்றோம் எங்க அனுகூலமா இல்லையோ அங்க பேசவே இல்லை இல்ல இல்ல இதெல்லாம் பண்றது இல்லைன்னா சாஸ்திரம் அனுப நமக்கு அங்க அனுகூலமா இருக்கு அது மாதிரி மிச்ச சப்பிரதாயத்தில் என்ன பண்ணிருக்காங்க கேட்டா அவளுக்கு எங்க அனுகூலமா இருக்கோ அந்தந்த வாக்கியங்களை மட்டும் எடுத்துட்டு அதை பெருசாக்கி அவ சம்பிரதாயத்தை அவ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கா ஆனா பாஷிகாரர் எந்த ஒரு வாக்கியத்தையும் விடல இன்ஃபேக்ட் பாஷிகாரர் மேல ஒரு ஒரு தோஷம் சொல்றா பிற மதத்தா என்னன்னு கேட்டா அவர் எல்லா உபனிஷத்துக்கும் வியாக்கியானம் பண்ணல ஏன்னா மிச்ச சம்பிரதாயங்கள்ல பத்து தசோ உபனிஷத்துன்னு பேர் ஈசை கேன கட்ட பிரஷ்ன முண்ட மாண்டு கெட்டத்தின் பேர் எல்லா உபனிஷத்துக்கும் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கான் பாஷிகாரர் பண்ணலையே ஒரு மதத்தை வேதாந்தத்துல ஒரு மதத்தை ஒரு நியூ ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வச்சுக்கோங்க நியூ ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இல்லது ஓல்டு ரிவைவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க பிரஸ்தானத்துல என்ன பேர் மூணு பிரமாணங்களுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணணும் அவ பண்ணி காட்டணும் ஒன்னு வந்து உபனிஷத்து இன்னொன்னு கீதை பிரம்மசூத்திரம் இந்த மூணுத்துலயும் விஷயம் ஒன்னா இருந்தா கூட வேற வேற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப அந்த காலத்துல ஒருத்தர் தன்னுடைய மதம் இதுதான் எங்களுடைய மதம்னு சொன்னா இந்த மூன்று விஷயங்களுக்கும் இந்த மூன்று பிரமாணங்களுக்கும் வேதம் உபனிஷத்து கீதை அப்புறம் வந்து பிரம்மசூத்திரம் இதுக்கு அவ பாஷ்யம் எழுதி ஆகணும் ஃபுல்லா ரிகன்சில் பண்ணி காட்டணும் எங்க மதத்துக்கும் இந்த பிரமாணத்துக்கும் எந்த விதமான டிஃபரன்சஸ் இல்லைன்றத காட்டணும் பிரம்மசூத்திரத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணிட்டார் கீதைக்கு பாஷ்யம் எழுதிட்டார் உபனிஷத்துக்கு உங்க பாஷ்யக்காரர் வியாக்கியானம் பண்ணலையே அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு தான் அந்த வேதார்த்த சங்கிரகத்தை பாஷ்யக்காரர் சாதிச்சிருக்கார் பாஷ்யக்காரோட வாதம் என்னன்னு கேட்டா அத்வைதம் அத்வைதத்துக்கும் நமக்கும் நிறைய இடத்துல ஒத்துப்போற விஷயங்கள் அம்சங்கள் உண்டு நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் அட் லாகர் ஹிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டா இல்ல அவருடைய திருவுள்ளம் என்னன்னு கேட்டா ஏற்கனவே எங்கெங்கெல்லாம் ஒத்து போதோ அதை போய் திருப்பியும் ஒரு பண்ண வேண்டாமே அப்ப எந்தெந்த பிரதானமான விஷயங்கள்ல நமக்கு ஒத்து போகலையோ எங்கெல்லாம் முரண்பட்டு வியாக்கியானம் இருக்கோ அந்த வாக்கியங்களை மட்டும் எடுத்துட்டு அவைகளுக்கு சரியான அர்த்தத்தை சொல்லி எப்படி எங்க சம்பிரதாயமானது வேறுபடுறது எப்படி இதுதான் மிகச்சரியான சம்பிரதாயன்றத சொல்றதுக்காக வேதார்த்த சங்கிரகம் வேத அர்த்த வேதத்துல இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தெல்லாம் சங்கிரகிச்சு சாதிச்சிருக்க அதற்கு பிறகு உபனிஷத் பாஷிகாரன் அவதாரம் வந்து பத்து உபனிஷத்துக்கு வியாக்கியானம் ஆச்சு ஆனா வேதார்த்த சங்கிரத்துக்கு பண்ணத்துக்கு என்ன தாத்தரம் கேட்டா எல்லாத்தையும் சொன்னதே திருப்பி சொல்ல வேண்டாம் என்ன விஷயம் சொல்லணுமோ அதை மட்டும் சொன்னா போன்ற ரீதியில முக்கியமான வாக்கியங்கள்லாம் எடுத்து நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார் அப்படிப்பட்ட வேதா சங்கிரத்துல ஜீவபர யாதாத்ம ஞானபூர்வக வர்ணாசிரம தர்ம இது கர்த்தவியதாக பரம புருஷ சரண யுகல தியான அர்ச்சன பிரணாமாதி அத்தியர்த்த பிரிய தத் பிராப்தி பலக இதான் சம்மரி ஒரு ஜீவாத்மா தன்னை பத்தியும் தெரி
பரமாத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் என்ன ஒற்றுமை என்ன வேற்றுமை அவனும் ஞானஸ்வரூபன் ஞான ஞானஸ்வரூபன் தான் ஆனால் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ டு வாட் எவர் இன்ஃபினிட்டி ஸ்கேல் வச்சு பார்த்தோம்னா பகவான் அந்த பக்கம் இருக்கா நம்ம இந்த பக்கம் இருக்கோம் ஆக மொத்தம் ஸ்கேலில் எல்லாம் யூனிட்டு தான் ஆனால் அவன் அந்த பக்கம் இருக்கா இந்த பக்கம் இருக்கும் ஆக மொத்தம் எல்லாம் அங்கே தான் இருக்கும் அதுவும் ஜீவ திசையில் அத்தியந்தமாக டென்டிங் டு ஜீரோ இருக்கும் நம்ம அவன் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கான் நம்ம ஜீரோ ஆக முடியாது எப்பயுமே எவ்வளோ தூங்கினாலும் டென்டிங் டு ஜீரோ தான் இட்ஸ் நெவர் ஜீரோ தர்மபூத ஞானத்துக்கு அத்தியந்த இது நாசம் கிடையாது சங்கோச்சம் உண்டு அவ்வளோதான் அப்படி ஜீவ பர யாதார்த்த ஞான பூர்வக இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சாதான் நம்ம மேற்கொள்ளக்கூடிய உபாயத்தில் உபாயமானதை பழிக்கும் ஞானம் இல்லாத உபாயத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணச்சு உபாயம் பழிக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு உடனே பயப்பட வேண்டாம் பிரபத்தியானது நம்ம அந்த அளவுக்கு ஞானத்தை அடையலேன்னு சொன்னால் ஆச்சாரியர்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஒரு கருணா விசேஷம் உண்டு அந்த கண மாத்திரத்தில் அவ நமக்கு அந்த விஷயத்தை சொல்லி அந்த பிரபத்தி பண்ண வேண்டிய அந்த பண்ணுற சமயத்திலேயே நமக்கு எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தி விடுறேன் அப்புறம் திருப்பி சம்சாரம் ஆயிரம் பற்றி மறந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த கணம் பிரபத்தி அனுஷ்டிக்கிற வேலையில் நமக்கு அந்த ஞானத்தை அவள் ஏற்படுத்துகிற நமக்கு தெரிகிறதோ தெரியலையோ அந்த விசுவாசமும் அப்போ ஏற்படுறது அதை முடிஞ்ச அப்புறம் நம்ம நம்ம உயர்த்திக்கு பார்த்துக்கணும் அது நம்மளுடைய ஒரு பொறுப்பு வர்ணாசிரம தர்ம இது கர்த்தவியதாக்கன்னு போட்டுட்டேன் இன்றைக்கும் நம்மளுடைய சம்பிரதாயமானது வர்ணாசிரம தர்மத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இந்த வர்ணாசிரம தர்மங்கள்லாம் ரொம்ப சூக்மமான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த குணங்களை பேஸ் பண்ணியிருக்கு யாரும் மறுக்க முடியாது சத்தரஜ சமஸ் குணங்கள் எல்லா வஸ்துக்கும் எடுத்தும் இருக்கு பிரபஞ்சம் முழுக்க அப்ப தர்மங்கள்னு சொன்னா டியூட்டிஸ் நடத்தம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நடத்தம் நமக்கு இந்த ஜென்மால நம்ம எந்த இதுல பிறக்கிறோமோ எந்த வர்ணத்துல எந்த ஆசிரமத்துல இருக்கோமோ அப்ப என்ன ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேட்டா இந்த ஜென்மால இருந்து இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தா இந்த குணங்கள் நாம் இருக்கும் அப்ப அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப மாதிரிதான் ஒரு கர்மா பண்ண முடியும் நம்ம ஆபீஸ்ல ஒரு ஆளை எடுக்கச்சு எந்த வேலைக்கு தகுதியை பார்க்குறோமா இல்லையா ஏன் தகுதியை பார்க்கணும் அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அங்கேயும் போய் சண்டை போடலாமே டென்த்து படித்தவன் எம்டி ஆகட்டுமேன்னு கேட்டால் முடியாது ஏன்னா பத்தாவது படிச்சிருந்தானா நம்மளுடைய இது என்னன்னு கேட்டால் அவனுக்கு அந்தளவுக்கு தான் யோகியத்தை இருக்கும் அப்போ அவனுக்கு அந்தளவுக்கு தான் அவன் எலிவேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா அது வேறு விஷயம் யாரும் எலிவேட் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை இன்னொன்று நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் வெஸ்டர்ன் ரிலிஜன் மாதிரி நம்ம சிங்கிள் பர்த்து நம்ம அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இது எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்திரீ புருஷ இதில் வந்துடுறது அந்த இது இந்த ஜென்மால ஒருத்தர் ஸ்திரீ வக்தியா இருக்கார் இந்த ஜென்மால நம்ம புருஷா வக்தியா இருக்கும் அடுத்த ஜென்மா இருந்ததுன்னா யார் இப்படி வேணா பிறக்கலாம் ஆனா வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட் மாதிரி இந்த பர்த் டிஸ்கிரிமினேஷன் இதுதான் அவ்வளவுதான்றது கிடையாது இங்க அந்த புண்ணிய பாவ விசேஷம் இன்னொன்னு அந்த ரோல் பேஸ்டா பர்த் அமைச்சு மாறி மாறி தான் வருது மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்ததுன்னு அறிவர் ஒரு பிறப்பு இல்லை பல பிறப்பு என்னென்ற யோனி எந்தெந்த யோனிலே பிறக்கிறோம் நம்ம அப்படி இருக்கச்சு அந்தந்த அந்தந்த பர்த்துல எந்த வர்ணத்துல பிறந்து எந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கோமோ அதுக்கு அனுகூலமா இருக்கக்கூடிய தர்மங்களை பண்ணச்சேதான் நமக்கு அந்த மேன்மையானது ஏற்படுறது ஞானமானது திறமானது அப்படிப்பட்ட கடமைகளை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா பரம புருஷ சரண யுகல அவருடைய பதத்தினுடைய லாலித்தியம் இதுதான் பரம புருஷ சரண யுகல தியான அர்ச்சன பிரணாமாதிகின்னு இது முக்கியமா பக்தி யோகத்தோட போக்கஸ் தான் இருக்கு ஆனா இதுல இருந்து பிரபத்தியும் நம்ம நிச்சயமா அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட நம்முடைய ஒரு நிலையினால பகவானுக்கு ஒரு பிரீத்தி ஏற்படுறது பகவான் தான் சித்த உபாயம் உபாயத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறோம் சித்தோபாயம்னு பேரு சாத்தியோபாயம்னு பெயர் ஞானம் மோக்ஷகனு பொதுவான வாக்கியம் ஞானத்தினாலதான் மோக்ஷன்றது பொதுவான வாக்கியம் ஆனா அது பரம்பரையா சம்பிரதாயத்தில் என்ன சொல்றோன்னு கேட்டா எம்பெருமானுடைய கிருப்பை கருணை இருக்கு இல்லையா அதுதான் மோட்சத்துக்கு முக்கியமான காரணம் சரி அப்ப எம்பெருமானுடைய கிருப்பை தான் எப்பயுமே இருக்கே எப்பயுமே எம்பெருமான கிருப்பை இருக்கே எப்ப இல்ல என் மேல் அவருக்கு கருணை பிறந்தது அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அப்ப கருணை பிறந்ததுன்னு சொன்னா அப்ப அவரோட கருணையில அப்ப நாட் கம்ப்ளீட் நடத்தும் அப்ப ஏதோ கேப் இருந்திருக்கு நம்ம எதுவும் நல்லது பண்ணோம் பிறந்ததுன்னு சொன்னா அப்ப பூர்த்தி ஆயிடுது அப்ப அனந்த கோட்டி கல்யாண குணங்கள்ல அப்ப செல்லாது அப்ப அப்ப அனந்தம்னா இல்ல ஏதோ ஒரு மார்க் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லையே அப்ப என்ன நடக்கிறதுன்னு கேட்டா எப்பயுமே இருந்தா கூட கொழால எப்பயுமே ஜலம் வருது சுவாமி ஆனா கொழ நம்ம திறக்கணுமே
ஜலம் எப்பயும் தான் இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம போய் குழாவை திறக்கணுமே அது மாதிரி தான் இதுவும் சூரியன் எப்பயும் இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம எல்லா கதையும் சாத்திரி உள்ள உள்ள உட்காந்து இவ்வளவு இருட்டா இருக்குன்னு சொன்னா இப்ப கதவை திறக்கிறார் வெளிச்சம் வருது இப்ப கதவை திறந்தனால வெளிச்சம் வந்ததா இல்ல வெளிச்சம் ஏற்கனவே இருக்கிறனால வெளிச்சம் வந்ததான்னு கேட்டா ரெண்டும் தான் காரணம் அப்ப கதவையும் திறக்க வேண்டும் இருக்கு சூழ்நிலை இருக்க வேண்டும் இருக்கு அது மாதிரி குழாவும் திறக்க வேண்டும் இருக்கு ஜலமும் இருக்க வேண்டும் இருக்கு அது மாதிரி இந்த உபாயமானது ரெண்டா பிரிச்சிருக்கா சித்த உபாயம்னு சொன்னா எம்பெருமாவுடைய கிருப்பையானது எப்பயும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு நாம தான் என்ன பண்றோம்னு கேட்டா எனக்கு வேண்டான்னு திரும்பி நின்றுட்டு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நான் ஸ்வதந்திரன் என்னாலே பாத்துக்க முடியும் ஏதாவது கேட்க வச்சிருந்தா இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நோண்டு வரையும் அப்ப நமக்கு அந்த எண்ணம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பெருமாள் வரத்துக்கு ரெடியா இருந்தா கூட நம்மளுடைய மனக்கதவை திறக்காம நம்ம இருந்து இருக்கோம் அப்ப அந்த மனக்கதவை திறக்க வேண்டி இருக்கு அது அதாவது அவனோட பிரீத்திக்கு நம்ம பாத்திரமா இருக்கும்படி நம்ம காண்பிச்சுக்கிறோம் போய் அவ்வளவு நம்ம தான் போய் நிக்கணும் அது எப்பயுமே இருந்து இருக்கு அதுதான் அந்த பக்தி பிரபத்தின்னு அதாவது உபன்யாசத்துல சுவாரஸ்யமா விஷயங்கள்லாம் சொல்லலாம் ஆனா அது ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது புரிஞ்சுன்னு விட்டுணும் அவ்வளவுதான் அப்புறமா நீ தேவ சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல இந்த இடம் இடிக்கிறதெல்லாம் கேட்ட வச்சுக்கோங்க அப்படிலாம் பெர்ஃபெக்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியாது விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்ப அதுக்குதான் அந்த உபாயத்தை பண்றோம் பக்தியோ பிரபத்தியோ பண்றோம் இந்த காலத்துல பக்தி பண்றதுல நம்ம யோகியத்தை இல்ல குறைஞ்சு வருது அதனால பிரபத்தின்ற உபாயத்தை நல்லா சிரிக்கணும் பண்ணி வச்சிருக்கா அது சாத்திய உபாயமா இருந்துட்டு இருக்கு எப்பயுமே எடுக்கக்கூடிய உபாயம் நண்பருமான் அவன் சித்த உபாயமா இருந்துட்டு இருக்கான் சரி இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சது இப்ப இவ்வளவு விஷயம் பேசுறோமே இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சது அவளுக்குன்னு கேட்டா பொதுவா லோகத்துல பிரமாண பிரமேயன் விவகாரம் உண்டு பிரமாணம் பிரமேயன் பிரமாணம்னு சொன்னா எது மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுக்கு பேர் பிரமாணம் பெயர் பிரமேயம் சொன்னா எதை தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுக்கு பிரமேயம் பெயர் இப்ப அரியன் நீங்க உட்காந்து இருக்க நீங்க எல்லாம் உட்காந்து இருக்க இப்ப நீங்க எல்லாம் இருக்கிறத நான் அரியன் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொன்னா அப்ப கண்களால பார்க்கிறேன் அப்ப அரியனுக்கு இந்த கண்கள் தான் பிரமாணம் இப்ப கண்ணுன்ற பிரமாணத்தினால பிரமேயமா நீங்களா இருக்கு இப்ப அரியன் பேசுறது உங்களை எல்லாம் கேட்கறதுன்னு சொன்னா ஸ்ரோத்திரம் காதுன்ற ஒரு பிரமாணம் இருக்கு இந்திரியத்தினால தெரிஞ்ச சப்தம் காதுல வேறுது அப்ப இதுக்குதான் பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் பெயர் முதல்ல இந்த பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தினால நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்துக்கு விஷயமாறதோ அவையில தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா சீங் இஸ் பிலீவிங் அப்படின்னு சொல்றோம் எனக்கு காட்டு நான் நம்புறேன் அது எல்லாருமே ஒத்துக்கணும் நம்ம எல்லாம் வெளியில வந்து சில விஷயங்கள் ஒத்துந்தா கூட உள்ளுக்குள்ள எல்லாருக்கும் இருக்கு சொல்றா அப்படி சொல்றோம் நம்ம ஆமா அப்படிதான் சொல்றா உதயமாறது இப்படி பல விஷயங்கள் நமக்கு பார்த்தாலும் உண்மையா நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியல அதற்கு மேல தோஷங்கள் வேற கண்ணாடி போட்டு இருக்கோம் கண்ணாடி இல்ல இங்கதான் இருக்கு தெரியல கண்ணு தெரியல அப்ப உபகரணங்கள் கரணங்கள் சரியா இல்ல இல்ல அவர் சொன்னாரு காதல சரியா வேல டேஸ்ட் பட் இல்ல என்ன ரசம் தெரியல உப்பு இருக்கா தெரியல அப்ப நமக்கு இந்திரியங்களும் சில சமயம் சரியா இருக்கிறது இல்ல அப்படி இந்திரியங்கள் சரியா இருந்தாலும் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் சரியா அந்த கண்டிஷன் சரியா இருக்கணும் வெளிச்சம் இல்லாம அப்ப பிரத்யக்ஷத்தினால சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்காக ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தோம் வச்சுக்கோங்க வாழ்க்கை ஓடாது அப்புறமா பார்த்ததெல்லாம் உண்மையா பொய்யான்னு ஓடி ஓடி எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இருக்கியா இருக்காருன்னு பார்க்க முடியாது அப்ப விவகாரத்துக்கு நம்ம பிரத்யக்ஷத்தை நம்புறோம் அதை வச்சுதான் ஓட்டிட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கையை அப்ப ஸ்ருதியானது இந்த லெவல்ல வந்து இன்டர்பியர் பண்ணாது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் பை இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரமாணம் அதை வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்ருதியினுடைய டொமைன் வேற பிரத்யக்ஷத்தோட டொமைன் வேற இந்த பிரத்யக்ஷத்துக்கு அடுத்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஃபேக்கல்டி என்னன்னு கேட்டா அனுமானம் பண்ணக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்கு அனுமானம்னு சொன்னா ஆராய்ச்சி பண்றது சில காரணங்களை வச்சு பார்த்த விஷயத்த சரியா பொய்யான தீர்மானம் பண்ணிக்கிறது 
நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அனுமானம் பண்ணிட்டே இருக்கும் நம்மளால ஸ்டாப் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம அனுமானம் மட்டும் நிறுத்துறோமோ அனைவர் நிம்மதியா இருப்போம் பத்து வருஷம் முன்னாடி அவனை பார்த்தான் அப்ப என்கிட்ட மாதிரி சொன்னான் அதுக்கு இதுதான் அர்த்தம்னு நினைக்கிறேன் இதே ஓய்ந்து இருக்கு அன்னைக்கு அவளை பார்த்தனே இப்படி சொன்னாலே இப்படி சொன்னானே அப்படின்னு சம்பந்தப்படுத்தி பார்த்துட்டே இருக்கும் காரணத்தை வச்சுட்டு என்னவா இருக்கும் என்னவா என்ன ஹேத்து இதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும் இதுதான் இருக்குமா அதுதான் இருக்குமா வருவானா வரமாட்டானா இல்ல வருவான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி இது விஷயங்கள்லாம் இருக்கு வருவான்னு நினைக்கிறேன் இல்ல வரமா இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கும் இதுல அனுமானத்துல என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டா நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஹேத்து இருக்கு இல்லையா லிங்கம் சொல்லுவாத எதை கொண்டு நம்ம அனுமானம் பண்றோமோ அது துஷ்டமா இருந்தா அது தப்பா இருந்தா நம்ம பண்ற அனுமானம் எல்லாம் பொய்யாயிடும் இப்ப சயின்ஸ்ல தான் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு ஏன்னா அவளோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அவளுக்கு தெரியல அவள் கிடைச்சதை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கொடுத்தோம்னா கரெக்டா பண்ணுவான் இப்ப ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே சரியில வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே இருக்கான் ஒண்ணும் வரல ரிசல்ட் வரல ஏன்டானா ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே முதல்ல தப்பு அது மாதிரி அனுமானம்னு ஒரு பிரமாணம் இருக்கு ஆனா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அனுமானம் ஒரு முக்கியமான பிரமாணம் ஏன்னா சுத்தி வாக்கியங்களை கொண்டு நம்ம பார்க்கச்சு சில இடங்கள் இன்ஃபரன்சஸ் பண்ண வேண்டிய இருக்கு எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருந்தா வச்சுக்கோ லா லா படிச்சவாலும் நல்லா தெரியும் எல்லாமே நாட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எவ்ரிங் இஸ் நாட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சம்டைம்ஸ் நம்மளுடைய ஒரு புத்தியினுடைய இதை போட்டு தான் அதை இன்டர்பிரட் பண்ண வேண்டி இருக்கு இன்டர்பிரட் பண்ணி தான் புரிய வைக்க வேண்டி இருக்கு அப்ப அனுமானன்றது ஒரு 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 பிரமாணம் இருக்கு ஆனா அது தர்க்கத்துக்கு ரொம்ப பலம் தர்க்க சாஸ்திரத்துக்கு அனுமான பிரதானம் அவ அவளுக்கு ஆனா அது சுத்திக்கு அனுகூலமா இருக்கணும்ன்றது தான் சுவாமி தேசிகன் அல்லது நம்ம சம்பிரதாயத்தினுடைய திருவுள்ளம் அதுதான் அதனால நியாய சூத்திரத்துக்கு சுவாமி தனியா ஒரு பண்ணிருக்காரு எப்படி அனுகூலமா ஆக்கிறான்றதுக்காக கிரந்தம் பண்ணிருக்காரு மீமாம்சிக்கும் அப்படிதான் மீமாம்சா பாதுகா சேஷ்வர மீமாம்சம் பண்ணதுக்குல என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா எதுவுமே தியாஜ்யம் இல்லை எதுவும் விட வேண்டாம் நம்ம எல்லாமே நமக்கு தேவைதான் ஆனா நேற்று விஜயாபனம் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் ட்வீக் பண்ணிட்டா போறோம் அதை கொஞ்சம் மாத்தி எடுத்துன்னா நமக்கு அப்படியே அனுகூலமா இருக்கு அப்ப இந்த அனுமானமானது சுத்திய அனுசரிச்சு இருக்கிறது நம்மளுடைய வருது இப்ப பிரத்யட்சத்தினாலையும் அனுமானத்தினாலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாத பல விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்குதான் ஸ்ருதின்ற பிரமாணமானது தேவைப்படுறது ஸ்ருதிய நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஃபேக்டர் என்னன்னு கேட்டா விஸ்வாசம் ஏன்னா ஆப்த வச்சனம்னு ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கு ஸ்ருதிக்கு என்னன்னா ஆப்த வச்சனம் இப்ப நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சில விஷயங்களை கேட்கறோம் கேட்கவாலை பொறுத்து நம்புறோம் இல்ல நம்பாம போறோம் ஒரே விஷயத்த ரெண்டு பேரும் சொன்னா கூட நமக்கு யார் மேல நம்பிக்கை இருக்கோ அவ சொன்னா நம்புறோம் யார் மேல நம்பிக்கை இல்லையோ அவ தான் நம்பறதில்லை அப்ப யார் நம்ம நம்புறோமோ அவ ஆப்தன்னு பெயர் ஆப்தன்னு சொன்னா நமக்கு எப்பயும் ஹிதத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு கடைக்கு போறோம் பொதுவா ஹைதராபாத் வந்துருக்க அடிய கடைக்கு போறேன் ஏதோ வாங்கிட்டு போலாம் ஆத்துக்குன்னு போனா வச்சுக்கோ அந்த கடையில சொல்றா இந்த நீங்க பாக்குற விஷயம் வேற எங்கேயும் ஹைதராபாத்லயே கிடையாது இதுதான் விலை அப்படின்னு சொல்றான் வச்சுக்கோ உடனே நம்பி நான் அடிய முட்டாளா இருப்பேன் ஏன்னா அவனுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அந்த பொருளை எப்படியாவது என் நல்லா கட்டணும்னு அவன் நினைச்சுட்டு இருக்கான் வந்தா சரி கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு இதே வேற ஒருத்தர் வர்றார் அவரும் மெட்ராஸ்ல வந்திருக்காரு வந்துட்டு சொல்றாரு இல்ல இல்ல இங்க வாங்காதீங்கோ பரிச்சயம் இல்லாதவர் அவர் சொல்றாரு இங்க வாங்காதீங்கோ அந்த அங்க போங்க அங்க ஒரு கடை இருக்கு அங்க வாங்குவோம்னா அவர் சொல்றத நம்பலாம் ஏன்னா அவருக்கு இந்த விவகாரத்துல ஒன்னும் இல்லைன்னு அவன் நம்புறோம் அவன் நம்மள மாதிரி ஏதோ வந்திருக்காரு அனுபவப்பட்டிருக்காரு அனுபவத்தை சொல்றாரு இங்க வாங்காதீங்கன்னு சொல்றாரு அப்ப அதான் ஆப்த வாக்கியம் அப்ப ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம ஒருத்தர் நான் ஒருத்தர் மட்டும் சொல்றாருன்னு சொன்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் பிஹைண்ட் தட் என்ன காரணம் எதுக்காக சொல்றான்னு பார்க்கச்சு இந்த ஸ்ருதி இதிகாச புராணங்கள்லாம் பார்க்கச்சு அவள்லாம் என்ன ஒரு என்ன எண்ணம் இருந்தவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒன்னும் கிடையாது இவா பின்னாடி வரவாளா நர்கதிய அடையணும்ன்ற ஒரே எண்ணம் தான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இதிகாச பணங்கள்ல கொஞ்சம் முன்ன பின்ன எக்ஸாஜரேஷன் இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஆனா அந்த எக்ஸாஜரேஷனுக்கு என்ன தாத்துறம் கேட்டா புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் பிரம்மமானது எல்லாத்தையும் முழுங்கிட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இருக்குன்னு சொல்றத விட ஆலில கிருஷ்ணா காமிச்சா எல்லாருக்கும் புரியாது ஓ இந்த இலையில கிருஷ்ணன் பர்த்தன் இருக்கா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டுன்னா அதை நம்மளால ஈஸியா ரிலேட் பண்ண முடியாது அதை சொல்ல வந்ததுதான் அந்த இதிகாச பணங்களுடைய வேலையா இருக்கு அத போய் ஆராய்ச்சி பண்றதுல பிரயோஜனம் இல்ல அந்த பாவத்தை எ
சரணாகத்தின்ற அந்த தர்மத்தை பகவான் அனுஷ்டித்து காமிக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட போய் சொல்றோம் நீ போய் சரணாகதி பண்ணு திருமால் காப்பாத்துவான் அப்படின்னு சொல்றதை விட ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை கதையை சொன்னாலே உனக்கு புரியுறது ஓ நம்ம போய் சரணாகதி பண்ணா பகவான் காப்பாத்துவான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எல்லாம் அங்க இருக்கு எல்லா விதமான இன்சிடென்ஸும் அதுல இருக்கு அப்ப கேட்கிறவாளுக்கு விசுவாசம் ஏற்படுது தானே வந்து தானே வச்சனத்தை சொல்ல ராமோ துர்நாபி பாஷத்தின்னு தானே சொல்லிக்கிறான் வந்து நான் சொன்னா சொன்னதுதான் அப்படின்னு இப்ப இந்த சரணாகதின் தர்மத்தை வேதத்துல சூக்மா சொல்லி இருந்தா கூட அந்த இதிகாசம்ன்ற ஒரு விஷயத்துல அழகா விசாரிக்கப்படுறது அப்ப இந்த இதிகாசத்தை கொண்டுதான் நம்ம வேத வாக்கியங்களுக்கு வந்து அர்த்தம் பண்ண வேண்டும் இருக்கு அப்ப அந்த வேதம் அந்த வேதத்துக்கு அனுசரணையா இருக்கக்கூடிய இதிகாச பிராணங்கள் இவைகள்லாம் தான் நமக்கு பிகஸ்ட் பிரமாணம் எதுக்குன்னு கேட்டா பிரத்யக்ஷத்தாலையும் அனுமானத்தாலையும் அறிஞ்சிக்க முடியாத விஷயத்துக்கு நியாயமாத்மா லபியா பிரவச்சனைன்னு சொல்றா இப்போ நம்ம எத்தனை வாட்டி அரியன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆத்மா வேற சிவன் சொல்லிட்டா அரியனுக்கு எதுவும் அனுபவம் ஏற்படல யாராவது கேட்டா உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டா இல்ல தெரியாதான் சொல்றா உள்ளுக்குள்ள ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமே தவிர இல்ல நான் பாத்திருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ அப்ப ஆத்மா இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டா அதுக்கு என்ன பிரமாணம் முதல்ல கேட்டா ஸ்ருதி சொல்றது ஆத்மா இருக்கு தேகத்தை காட்டுல ஆத்மா தனியா இருக்கு அப்ப அந்த விசுவாசம் முதல்ல வரணும் ஏன்னா இப்ப பாருங்க நம்ம மனுஷனுடைய இன்வென்ஷன் எல்லாமே இந்த சிருஷ்டிய தான் பிரதிபலிக்கிறது சிருஷ்டிய பிரதிபலிக்காம எந்த இன்வென்ஷன் இருக்க முடியாது இப்ப கம்ப்யூட்டர்னு ஒண்ணு இன்வென்ட் பண்றோம் அந்த கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்றது அந்த கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு ஏஐ அப்படிங்கிற ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றோம் அப்ப அதுக்கு இத்தனை அப்பாரடஸ் தேவையா இருக்கு அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு லாஜிக்கை போட்டு இப்படி இன்புட் வந்தா நீ இப்படி பிஹேவ் பண்ணு இப்படி வந்தா அக்செப்ட் பண்ணாத இறவு காட்டு இப்படி எல்லாத்துக்கும் சொல்லி தரும் அதுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அது என்ன பண்றது அது நமக்கு பாடம் கற்பிக்கிறது நேற்று யாரோ ஒருத்தர் கேட்டா மனசுல இத்தனை விஷயங்கள் தோன்றது இப்ப மனசுனா என்ன இதெல்லாம் முடியுமான்னு கேட்டா அந்த மனசை பிரதிபலிக்கிறதா அந்த கம்ப்யூட்டர் எத்தனை பேரல் பாசிங் பண்றது பாருங்க நீங்க எத்தனை விண்டோ மொபைல் போன் இருக்கு எத்தனை விண்டோ ஓபன் பண்ணிட்டே இருக்கோம் எல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு ஆனா மொத்த எனர்ஜி சாப்பிட்டு பேட்டரி ட்ரெயின் ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப நம்ம நம்மளும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் மனசுல ஆயிரம் வச்சாரம் ஓடிட்டு இருக்கு கடைசியில என்னடா ஆச்சுன்னு கேட்டா பத்து காப்பி சாப்பிட்டாலும் நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் வரது இல்லை ஏன்னா பேரல் பாசிங் போயிட்டே இருக்கு அப்ப மனுஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு என்னென்ன விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறானோ அதெல்லாம் ஏற்கனவே எந்திரமானால் அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட விஷயங்களை ஊத்துதான் அது இருக்கு ஆனா என்னன்னு கேட்டா அந்த கம்ப்யூட்டர் நசிஞ்சு போச்சு அதுக்குள்ள இன்டெலிஜென்ஸும் போயிடுறது எவ்வளவு வாட்டி ஹார்ட்வேர் கேஷ் ஆயிருக்கா ரிவியூ பண்ண முடியல ஆனா இந்த சிஸ்டம் எடுத்துட்டோம்னா இது அப்படி இல்ல இது கண்டினியூ ஆறுதுன்றதுக்கு நிறைய லிங்கங்கள் நிறைய ஹேத்து இருக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அது நம்ம நேஷனல் ஜாரி சேனல் பார்த்தாலே போறோம் நமக்கு புரிஞ்ச நிறைய விஷயங்கள் ஒரு மான் கண்ணுக்குட்டி போடுறது கண்ணுக்குட்டி யாரு சொல்லித்தர நிக்கிறதுக்கு பசுமாட கண்ணு படிச்சு எத்தனை பேர் பார்க்கறோம் போய் அது எழுந்து உடனே குதிக்கும் விழும் திருப்பி யாரு சொல்றா அப்ப உள்ளுக்குள்ளே ஒரு உந்துதல் இருக்கு அதுக்கு சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் கால் இதனால நிக்கலாம் இதெல்லாம் சொல்லாமே தெரியறது குழந்த சந்தியவானம் பண்றது அப்ப இதெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்க வேண்டி இருக்கு அப்ப அந்த தேகம் போனாலும் அப்ப அதுக்குள்ள ஒரு வஸ்து இருக்கு அதுல எல்லாம் ஸ்டோர் ஆறுது ஒரு பிளாக் பாக்ஸ் மாதிரி அழிக்க முடியாத ஒரு வஸ்து இருக்கு அது என்ன ஆறுன்னு கேட்டா அதுக்கு மறுபடியும் ஒரு ஒரு பிறவி கிடைக்கிறது கிடைச்ச உடனே என்ன ஆறுதுன்னு கேட்டா அம்மாவோட கர்ப்பத்துல இருக்கு ஆனா வெளில வந்த உடனேவே ஒரு வாயு தாக்கறது அதுக்கும் நான் வீடியோ இருக்கு ஒரு குழந்தை வெளில வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரீத் பண்ணிச்சு ஏன் அழகுது அப்படின்னா அது இருக்கு மூச்சை விட்டது இல்ல அம்மாவுடைய பிராணன்லயே சர்வே வேண்டும் ஒன்பது மாசம் ஆனா வெளில வந்த உடனேதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த சம்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுக்கு முதல் முதல்ல உள்ள போறது சிஸ்டம் இல்ல அப்ப அதெல்லாம் தாங்கிக்க முடியல அப்ப அந்த பிரித் பிரித் பண்றதே அதுக்கு பெரிய ஒரு பெயினா இருக்கு ஆனா அதுதான் அதை ஜீவிக்க போறது அதனால தெரியல அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஷட்டம்னு சொல்றோம் அது அதை அதை எதிர்த்தார் அல்லது அந்த ஷட்டத்தை புகவிடாம தடுத்தார் ஷட்டகோபர் அதெல்லாம் அந்த மாறன் அவருக்கு ஷட்டகோபர்னு பெயர் ஆறு மாசம் அந்த குழந்தை பிரஜை இல்லாத மாதிரி இருந்தது ஏன்னா அந்த காத்து தேவையே இல்லை அதுக்கு அப்படியே ஜீவிச்சு இருந்தது அதான் ஷட்டாரியும் இருப்ப ஷட்டகோபர்னு அவருக்கு பெயர் இதுக்கெல்லாம் என்ன பிரமாணம் கேட்டா ஸ்ருதிய வச்சுட்டு நம்ம அனுமானம் பண்ணி தெர
பார்த்த விஷயம் கரெக்டா சுத்தி சொல்ற விஷயம் கரெக்டா இல்ல அனுமானம் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச விஷயம் கரெக்டா இதுக்கெல்லாம் பெரிய அழகா வழி வகுத்திருக்கா அததுக்கு ஒரு டொமைன் இருக்கு அந்தந்த டொமைன்ல அது வேலிட்டு இது அதுல போகாது அது இதுல வராது ஏன் இதை சொல்ல வேண்டியிருக்குன்னு சொன்னா பிற மதத்துல பிரத்யமா பார்க்கக்கூடிய விஷயத்த ஸ்ருதியானது அது அஃபெக்ட் பண்ணும் சொல்றாங்க அதை ஓவரேட் பண்ணும் ஸ்ருதின்னு சொல்றா நம்ம அப்படி சொல்லவே இல்லை பிரத்யக்ஷத்துக்கு என்ன விஷயம் இருக்கோ அது என்னென்னு தான் இருக்கும் அதனால்தான் ஜெகத் சத்தியமா இருக்கு இவ்வளவு சத்தியமா பார்க்கக்கூடிய விஷயத்த ஏதோ ஒரு வாக்கியத்தை கொண்டு சுத்தி சொல்லிட்டுன்றதுக்காக மித்தியான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் கம் கம்ஸ் இந்த டொமைன் ஆஃப் பிரத்யக்ஷம் அப்ப ஸ்ருதியானது பாதிக்காது பிரத்யக்ஷத்தை சில விஷயங்கள்ல சில விஷயங்கள்ல பாதிக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இப்ப இந்த மூன்று பிரமாணங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம கழகால் சம்பிரதாயத்தை எடுத்து கொடுத்துருக்கா அதுல பாஷ்யக்காரர் மத்திய மணிய நடு நாயகமா அழகா அந்த ஆச்சாரிய குரு பரம்பரையில் அவர் சிறப்பா இருந்துட்டு இருக்கார் ஒரு முக்கியமான பிரமாணம் இருக்கு அடுத்து அது என்னன்னு கேட்டா நமக்கே அசாதாரணமா இருக்கக்கூடிய நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் சொல்லக்கூடிய ஆழ்வார் ஸ்ரீ சுத்திகள் இது பிரமாணமா இல்லையான்னா ஏற்கனவே விசாரணம் பண்ணி வச்சுட்டா இது தமிழ்ல இருக்கு ஏன்னா நமக்கு பிரமாணம்னு சொன்னா ஸ்ருதி இதிகாச பிராணங்கள்ல சொன்னோம் எல்லாம் தெய்வ பாஷையான சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படி திராவிட பாஷையில திராவிட பாஷையில் இருக்கக்கூடிய பிரபந்தமானது எப்படி பிரமாணமாகும் இன்னொன்னு இதெல்லாம் ஒருத்தர் அவாவா வியக்திகள் பிறந்து அவெல்லாம் பாடி இருக்கா ஸ்ருதியம் எப்படி திரும்ப ஒருத்தன் இருக்கும் அப்பவுரு சேயம் அப்பவுரு சேயம்னு சொன்னா முதல்ல பௌரு சேயம்னு சொன்னா ஒரு புருஷனால் செய்யப்பட்டது புருஷன்னா ஆத்மான்னு அர்த்தம் அதாவது சாஸ்திரத்துல நம்ம விவகாரம் பண்ற புருஷன் இல்லை மேல் இல்லை புருஷன்னு சொன்னா சாஸ்திரத்துல ஆத்மா அப்போ ஒருத்தரால் செய்யப்பட்டது பௌருஷயம் தான் அபௌருஷயம்னா யாராலையும் பண்ணப்படலை அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி இருக்கு அப்படிதான் ஒத்துண்டு ஆனும் ஆனா சுத்தியை எப்பயா ஒருத்தர் பண்ணான்னு சொன்னா என்ன ஆகும்னா அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததா இல்லையா இந்த விசாரம் நியாய மதத்துல ஒரு டிஃபிகல்டி அவனுக்கு இருக்கு அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம்னு கேட்டா ஸ்ருதிய ஒத்துண்டு ஸ்ருதி அபௌருஷேயம் ஸ்ருதி அனாதி யாராலும் எழுதப்படலை அப்படிப்பட்ட சுத்தியானது பிரம்மத்தை பிரதிபாதிக்கிறது பிரதிபாதனம் பண்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம எம்பெருமான் கூட சுத்திய பண்ணல அவன் பக்தா தான் கமப்பியாத்தியம் குரும் வந்தே சொல்றாரா இல்லையா பக்தா பிரவக்தான்னு போட்டுருக்க கமலா கிரகமேதன்னு போட்டு போட்டுருக்க அவர் வந்து கர்த்தா இல்லை வெறும் பக்தா தான் நியாய மதத்துல என்ன டிஃபிகல்ட்டின்னு சொன்னா அவனை சொல்றான் முதல்ல காடை ப்ரூவ் பண்றான் காடை ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அப்புறமா அந்த ஸ்ருதியானது ஸ்போக்கன் பை காட் அப்படிங்கிறான் இதுல என்ன டிஃபிகல்ட்டின்னு கேட்டாலும் இப்ப அரியனை பார்த்து கேட்கறேன் இப்ப நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு நான் சொல்ல நல்ல வந்தா என்ன சந்தேகம் அப்படிங்கிறேன் இப்ப நானே நல்லவன்றது நல்லவன்றது நானே சொன்னேன் அப்படின்னா அது எப்படி எடுத்துக்க முடியும் இந்த வாக்கியத்தை பகவானுக்கு எல்லா கல்யாண குணங்களும் இருக்கு தோஷமும் இல்லைன்னு சொல்றா யார் சொல்றா பகவானே சொல்றான் அப்படின்னா எப்படி சாமி எடுத்துக்க முடியும் ஒருத்த லோகத்துல இப்ப இவர் உபன்யாசம் பண்ணுவாருன்னு சொன்னா யாரோ ஒருத்த சொல்லணும் ஒரு நாலு பார்க்க சொன்னா சொல்லியிருக்காரு இல்லை அவங்க ஏதோ சொல்லுவான் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ இல்லை நானே அவருக்கு போன் பண்ணாங்க உபன்யாசம் பண்ண சொல்லுங்க கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னா எப்படி அவருக்கு விசுவாசம் ஏற்படும் இப்ப அப்ப இன்னொருத்தர் சொல்ல வேண்டியிருக்கா இல்லையா நியாய மதத்துல டிஃபிகல்ட்டி அதான் இல்லை பண்றா முதல்ல ஈஸ்வரனை ப்ரூவ் பண்ணி அப்புறம் ஈஸ்வரன் சொன்ன வேதமா சொல்லி இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படி நம்ம சொல்லவே இல்லை வேதமானது அனாதி ஏன்னா ஞானத்துக்கு ஆதியும் கிடையாது அந்தமும் கிடையாது தர்மபூர்த்த ஞான விசேஷம் தான் எல்லாமே தர்ம மூர்த்த ஞானத்தை நித்தியம் ஒத்துன்னு இருக்கும் இதுவும் செய்யும் சொல்ல ஒத்து போற ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா நத்திங் கேன் பி கிரியேட்டட் அ டெஸ்ட்ராய் எல்லாமே அதாவது இருந்துட்டே தான் இருக்கு எப்பயும் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சொல்லவே முடியாது நம்ம சொல்றதும் இல்லை ஏதோ ஒரு சமயம் வந்தா எதையோ சாப்பிட்டா ஜென்மம் ஏற்பட்டதுன்னு கிடையாது அனாதி அப்படிதான் ஒத்துண்டு ஆனும் அப்படிதான் லாஜிக்கலாவும் முடியும் ஏன்னா அந்த முதல் கணத்தை நம்ம சொல்லிட்டோம் வச்சுக்கோ அப்ப அதுக்கு முன்னாடி என்னன்ற கேள்வி வரும் இப்ப சரி சார் முதல் ஜென்மா இருந்தது அப்ப அதுக்கு மேல நான் எங்க அந்த சீவிய குணத்துல இருந்தேனா இல்ல எங்க இருந்தேன்னு கேள்வி வரும் இப்ப அதனால இது ஆராய்ச்சி பண்றது விஷயமே இல்ல அனாதியா இந்த கர்ம பிரவாகமானது போயிட்டே இருக்கு ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் போனா வியாதி ரொம்ப முத்தி போயிருக்கு டாக்டர் சொன்னார் இந்த மருந்து எல்லாம் சாப்பிடுங்கோ சரியா போயிடும்னு அவர் சொன்னார் இல்ல சுவாமி எனக்கு வந்து முதல்ல ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கோ இந்த வியாதி எனக்கு எப்படி ஏற்பட்டது அதை தெரிஞ்சாதான் மாத்திரை சாப்பிடுவேன்னா ஏன்பா உனக்கு இருக்கிற
அதையும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க வியாதி எப்படியோ வந்து விட்டுட்டு போய் மாதிரி சாப்பிட்டு குணப்படுத்திக்கலாமா இல்லையா அந்த ரீதியில் அதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியாத விஷயத்த அதுக்கு பதில் இல்லைன்னு சிலது எடுத்துட்டு போறதா நமக்கு உச்சித்தமான விஷயமே தவிர இல்ல இல்ல இதுக்கு பதில் சொல்லுவோம் அப்புறமா வரேன்றது பைத்தி காட்டணும் ஒருத்தர் வியாதி இருக்கு மருந்து குடுக்கலாம் வாங்கி சாப்பிட்டு போக வேண்டியது தானே அது மாதிரி ரீதியில் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த நாலாயிரத்துக்கு என்ன ஏத்தம் சொன்னா இப்ப அழவர்கள் என்ன பாடியிருக்கா வெறும் பக்தி இல்ல ஏதோ போனா கை கூட்டினா ராமகிருஷ்ணா நம்ம பாடல திருவாழ்மொழியை முதல் பாசுரத்திலேயே அந்த பிரம்மத்துக்கு லட்சணமும் அது அப்படியே எங்க சாதிக்கிற திருவாழ்மொழியை வியாக்கியானம் பண்ணா அதுக்கு இன்னைக்கு பகுதியே போறாது உயர்தர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன் ஆரம்பிச்சு துயர் அரு சுடரடி தொழுது எழு என் மனநேன் அங்க அழகா சாதிச்சிட்டார் என்ன நீ அடைய வேண்டிய விஷயம் என்ன நீ என்ன பண்ணணும் தொழுது எழு உபாயத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணியே ஆகணும் இல்லாட்டி ஆழ்வாரையும் பண்ண போற வெறுமை அவன் பார்த்துப்பான்னு சொல்லலையே தொழுது எழு என் மனநேன்னு தனக்கு உபதேசமா பண்ணிட்டார் அந்த உபதேசமானது நமக்கு தான் கிட்டத்தட்ட வேதத்தோட ஸ்டைலையே திருவாழ்மொழி அமைச்சிருக்க என்ன வேதமானது என்ன படுதுன்னு கேட்டா சாமானியமா சொல்லும் முதல்ல நாராயணம் தான் பிரம்மன் முதல்ல சொல்லாது வேதம் நிறைய சப்தங்களை பிரயோகப்படுத்தும் பிரம்மம் சொல்லும் சத்துன்னு சொல்லும் அசத்துன்னு சொல்லும் ஏகப்பட்ட வார்த்தைகளை பிரயோகிச்சுட்டு கடைசியில் எங்கேயோ கொண்டு போய் சைவ சை நாராயணக தேவகன மடுக்க சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம் அப்ப இதெல்லாம் இதெல்லாம் சாமானியமான சப்தங்கள் விசேஷமான சப்தம் எங்க இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்ப இந்த சப்தங்கள்லாம் அந்த நாராயணனை தான் போய் அன்வகிக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுட்டு அதை அழகா நமக்கு கொடுத்துருக்கா இப்ப இவர் ஆழ்வார் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டா முதல் கிட்டத்தட்ட பதினேழு பாசுரங்களுக்கு யார பிரம்மம் சொல்லவே இல்லை உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவன் ஆரம்பிக்கிறது அடுத்தெல்லாம் பாருங்க தேடி பாருங்க கிடைக்காது அயன் அரண் அப்படின்னு சொல்ற அயனா இருக்கான் அரணா இருக்கான் ஆனா அரியன்னு சொல்லல கடைசியில் அந்த பதினேழாவது பதினெட்டாவதுல போய் என் பெருக்கன் நிலத்து ஒன்பொருள் இல்ல வன் புகழ் நாராயணன் தென்கையல் தேர்தல் அங்கதான் கொண்டு வந்து நாராயணன் தான் பிரம்மன் அங்க கிட்டத்தட்ட அதே வேதத்தோட ஸ்டைலியே ஃபாலோ பண்றது இன்னொரு சாமியம் என்னன்னு கேட்டா இது ஹாஸ்தியமான விஷயம் எல்லாரும் அதே பிரபந்தத்தை வாசிக்கிறோம் ஆனா முதல் பத்து பாட்டை யாராவது ஒருத்தரை தைரியமா வந்து தனியா சொல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ நெருடலா இருக்கும் முதல்ல அவன் இவன் உவன் இப்படியே நிறைய எழுதியிருப்பார் ஒரே கன்ஃபியூஷன் அவன் முதலே இவன் முதலே உவன் முதலேன்னு எனக்கு தெரியாது தாம் அவர் இவர் உவன் அது இது உது எதுன்னு எழுதியிருக்கார் அப்படி அந்த மாதிரி அவரோட அமைப்பு இருக்கு அதுவும் வேதத்துக்கு துல்லியத்துக்காக அரியன் விஜாபிச்சேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு கடைசியில் ஒரு பாசனம் நிறைய இருக்கு சொல்ல முடியாது ஒரு பாசனத்தை மட்டும் விஜாபனம் பண்ணலே திருவாமையை கேட்ட மாதிரி ஆச்சு யானே எந்தனதே எந்திருந்தேன்னு சாதிக்கிறேன் யானே என்னை அறியகளாது யானே எந்தனதே என்னிருந்தேன் யானே நீ என் உடைமையும் நீயே வானே ஏத்தும் என் மாணவரையும் சாதிக்க இதுதான் நம்மளுடைய நமக்கு வரக்கூடிய வரவேண்டிய பக்குவமான ஞானம் இதுதான் யானே என்னை அறியகளாதே யானே எந்தனதே என்னிருந்தேன் யானே நீ என் உடைமையும் நீ ஏன் இருந்தா சுவாரஸ்யம் இப்ப நான் மட்டும் நீ இல்ல எதெல்லாம் என்னுடைய உடைமையா நினைச்சிருந்திருக்கணும் அதுவும் நீ தான் தர் அப்ப சரீரம் மித்தியாது எல்லாம் நீ அப்ப எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லலையா அழுவார் நான் தான் இருக்கேன்றது சொல்றார் தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய விஷயத்த சொல்றார் பகவான் இருக்குதுன்னு சொல்றார் அப்ப அந்த சித்து அச்சித்து ஈஸ்வர தத்துவத்தை அழகா விளக்கி நம்மளுடைய நமக்கு ஏற்க ஏற்படக்கூடிய பாவம் என்ன நான் சுவதந்திர நல்லன் எம்பெருமானுக்கு சேஷபூதன் அது மட்டும் இல்ல எந்த இடத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ எல்லாமே அவனிடம் தான் நான் எதெல்லாம் எனது நினைச்சுட்டு இருந்தாலும் எல்லாமே அவனுடையது அப்படின்ற பாவத்தை ஏற்படுத்துறார் இது திருவாய்மைக்குள்ள திருவாய்மையும் சொல்லுவார் இந்த ஒரு பாசனமே மொத்த திருவாய்மைக்கும் என்ன சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உண்டு திருப்பாக எடுத்தோம்னா அடுத்து திருவாய்மை கூட விட்டுருங்க ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பாசனம் திருப்பாக எடுத்துக்க முப்பதே பாசனம் அது முதல் பாசனம் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் முடிஞ்சு போய் சம்பிரதாயம் இதே முடிஞ்சு போச்சு என்ன பலன்னு கேட்டா பறை தருவான் கைங்கரியம் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான் இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சொரூபம் என்னன்னா கைங்கரியம் பண்றது அதை யார் கொடுப்பா நாராயணன் பாரோரு பகைய படிந்து ஏழு ரொம்ப வாய் எவ்வளவு அழகா எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி சொல்லி இதனாலதான் இந்த பிரபந்தத்துக்கு ஏத்தமே ஒழிய மிச்சலாம சொல்றோம் அதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான் அவ அவ திவ்யமான அவளுக்கு ஜென்மா இருக்கு எல்லாம் ஓகே இருந்தா கூட இத இத நம்ம புரிஞ்சினோம்னா நிச்சயமா எந்த விதமான நமக்கு சந்தேகமும் வராது ஏன்னா அந்த விஷயம் அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு பாஷ்யக்காரர் மாதிரி ஒரு ஜீனியஸ் தேவைப்பட்டது இந்த காலத்துல தைரியமா எடுத்து சில விஷயங்களை பண்ணணும்னா ஒரு தைரியம் வேணும் அப்ப இருக்கக்கூடிய சமூகத்தை நினைச்சு பார்க்கணும் 
சமஸ்கிருதத்தை தவிர வேற பாஷையில பேசினாலே அதை ஒரு இதுவா பார்க்கக்கூடிய சமயத்துல இதுக்கு ஒரு பிரமாணம்ன்ற அங்கீகாரத்தை கொடுத்து இதுவும் வேத துல்லியம்னு சொல்லி அத்தியனம் பண்ண சொல்லி அதுதான் அவர் பண்ண பெரிய விஷயம் நாசமுனி இதுவே பண்ணப்ப கொஞ்சம் சங்கீதம் கலந்து இருந்தது சங்கீத ஞானம்ன்றது இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் வரதில்லை சுத்தியோட ஒரு விஷயம் பேச கூட முடியாது நிறைய பேரால அப்ப சங்கீதம்லாம் வேண்டாம் கோஷ்டியாவே சொல்லுங்கோ அத்தியனம் பண்ணுங்கோ அப்படி பண்ணதுனாலதான் இன்னி வரைக்கும் நிலைச்சி இருக்கு அன்னைக்கே புஸ்தகத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருந்தானா நிஜமா இன்னைக்கு இருந்திருக்காது அதனால அதுக்கு ஒரு கிரமத்தை ஏற்படுத்தினர் ஏற்படுத்தி முன்னாடி பிரபந்தம் வாசிக்க பெருமாள் அதை கேட்டுண்டு எழுற மாதிரி சுத்தி இருக்க அது பின்னாடி தெரிஞ்சுட்டு வருதா ஐயோ நானும் உனக்கு பத்தி தான் சொல்றேன் அப்படின்ற ரீதியில சுத்தியானது பெருமாள் அதை தெரிஞ்சுட்டு பின்னாடி வந்து சுத்திகளா மிஸ்ரமாயாலும்னு சொன்னார் அது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் அனுபவிக்கலாம் சுவாமி தேசிகன் திருவாமிக்கு ஏற்றத்தை சொல்ற சுத்தி திருவாமையை பார்த்து ஸ்லாகிக்கிறதா நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சொன்ன விஷயங்களை அழகா அந்த திருவாமியை சொல்றது நம்ம அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்ப லோகத்துல நம்ம ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கணும் அதுல இருந்து ஒரு லீவு போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அந்த டைம் கேப்ல அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அதை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா திருப்பி நம்ம தான் மேனேஜ் பண்ணணும் உள்ள அந்த மூணு நாள் காரியமே நமக்கு தெரியும் அந்த கிச்சனை அப்படி ஒப்படைச்சிட்டு போனோம்னா கலைபரமா இருக்கு வந்து பார்த்தா இன்னும் இவ்வளவு பிரச்சனையா அந்த மூணு நாள் அப்படின்ற ஏன்னா நமக்கு நமக்கு தோதா நம்ம சொன்னதை பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஆள் லோகத்துல கிடைக்க மாட்டேன் அப்ப சுதி என்ன வேலை அப்படின்னா சத்திய வைபவ பிரதிபாதனார்த்தம்னு பாஷகாருடைய வாக்கியம் இருக்கு எம்பெருமானருடைய வைபவத்தை பிரதிபாதனம் பண்ற சுத்தியுடைய வேலை ஆனா அப்படி சொல்ல வந்தது சுத்தியுடைய பர்பஸ் வேற எல்லாருமே முமுட்சுகள் கிடையாது லோகத்துல எல்லாரும் வாங்க மோட்சம் அனுப்பினு சொன்னா ஒருத்தர் வரமாட்டா நாளைக்கே மோட்சம் வாங்க போலாம்னா எத்தனை ரொம்ப போகமாட்டோம் அப்ப இருக்கிற வரைக்கும் இப்ப சுகங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் அனுபவிக்கலாம்னு அந்தந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப யார் யாருக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் சுத்தி கொடுக்கறது எங்க வாத்தியா சொல்லுவார் சுத்தியானது சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி யாருக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கருணை ஆனா முமுட்சுக்களுக்கு என்ன தேவையோ அது முதலே கவுண்டர் பக்கத்துல செல்லதான் இருக்கும் போய் எடுத்துன்னு வந்துடலாம் வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன தேவையோ போய் அலாட வேண்டாம் இதுதான் நமக்கு தேவைப்பட்ட விஷயம் அப்படி திருவாய் மொழியானது நம்ம என்ன பண்ணிருக்காருன்னு கேட்டா நாம கஷ்டப்பட்டு சொன்ன விஷயத்த இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இவர்னு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறதா விஷ்ரமாயாலும்னு நாம வந்து போறோம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இனிமேல் ஐ கேன் டேக் சம் ரெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துதான் சுத்திக்கு எப்ப நான் அழுவார் அவதரிச்சு திருவாய் மொழியை சாதிச்சதுக்கு அப்புறமா அப்படிப்பட்ட நாலாய திவ பிரபந்தம் நமக்கு பிரமாணமா இருக்கு அதற்கு மேல பாஞ்சராத்திர ஆகமம் பிரவக்தா அப்படின்னு அங்க அதிகமான <laughs> அரியனுக்கு தோணும் அடிக்கடி ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி வி ஆர் ஃபெயில்ட் அவர் நேட்டிவ் பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே எவ்வளவோ தேவதைகள்லாம் பிரிஷ்ட பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் மூர்த்தி பெருமாளை பிரிஷ்ட பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் எல்லாரும் ஏதோ காரணங்கள்னால எங்கேயும் எங்கேயோ வந்து உட்காந்துருக்கோம் ஆனால் ஃபன் சம்ஷன் இருக்கும் நிறைய பேர் யாரோ பண்ணுவா அப்படின்ட்டு இப்போ யார் போய் எங்கே மணி எடுக்கிறது மணி எடுக்கிறது ஒருத்தரும் இல்லையே எங்கே யாரோ ஒருத்தர் ஒரு மோட்டர் பைக்கை வச்சுட்டு அஞ்சு பெருமாளுக்கு போய் கவனிக்கிறார் எப்படி கவனிக்க முடியும் சொல்லுங்க அஞ்சு பெருமாளுக்கு காத்தால ஏழு அவர் அனுஷ்டானத்தை பண்ணிட்டு போகணும் பண்றாரு வச்சுப்போம் அனுஷ்டான பண்ணிட்டு போறாருன்னா அஞ்சு மணி நேரத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் சோன் அவர் கவர் பண்றாருனா அஞ்சு பெருமாளுக்கு எப்படி அவரால் ஜஸ்டிஸ் பண்ண முடியும் அப்ப இன்னும் சோலபியம் பெருமாளுக்கு நம்ம வருவோம்னு காத்துட்டு இருக்கான் இன்றோ நாளையோ நகை செய்கின்றான்னு நாங்க உட்காந்துட்டு இருக்கான் சோ நமக்கு ஒரு கர்த்தவியம் என்னன்னா அட்லீஸ்ட் நம்மளுடைய கஷேத்திரத்துல பண்ணது நிறைய பேர் இருக்கா நம்மளுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் என்னவோ நம்மளுடைய கிராமம் என்னவோ ஸ்ரீ கிராமம் என்னவோ அங்க போய் அங்க இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு நம்ம ஒரு கைங்கரியம் பண்ணணும் ஒரு மாசமும் ஒரு டேர்ன் போட்டுக்கலாம் வாட்ஸ்அப்ல என்னென்னமோ குரூப் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம் எல்கேஜி படிச்ச குரூப் எல்லாம் கூட இருக்கு அதுக்கு பதிலா இந்த 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 கஷேத்திரத்தை சேர்ந்த நம்ம எல்லாம் இருக்கும் நம்ம லெட்டர் ஸ்டேக் டேர்ன் ஒரு ரெண்டு வாரம் அங்க ஒரு இடம் கிடைக்காது இல்ல நமக்கு இல்ல பைசா குறவு ஒண்ணும் இல்ல ஒரு இடத்த கட்டி நான் ரெண்டு வாரம் போயிருக்கேன் அந்த பெருமாளுக்கு ஏதோ ஏன்னா அவா பண்ணி நம்மளும் பண்ணலாம் ஏன்னா தப்பு சொல்லல இன்னைக்கு சிட்டி அந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப நம்மளே அந்த என்ன வேணுமோ அந்த யோகத்
வேதம் பிரபந்தம் இதிகாச புராணங்கள் எல்லாம் நமக்கு பிரமாணம் ஆறுது வேதமா பிரபந்தமான சர்ச்சையே வேண்டாம் நமக்கு ரெண்டும் தேவை எங்க ஒன்னு ஏற்றி சொல்றதோ அங்க வந்து நகிநிந்தானியான்னு பேர் ஏன்னா ஸ்ருதியில சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை தான் பிரபந்தம்னு சொல்றது அதனால அதுல சர்ச்சை வேண்டாம் பிரபந்தம் முக்கியமா வேதம் முக்கியமான்னு ரெண்டுத்தையுமே விட்டுட்டோம் வேற விஷயம் இருந்தாலும் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம அதிகனம் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் நம்ம அடுத்த சந்ததிய அவளுக்கு அதுல ருச்சி ஏற்படுத்தி அதை அதிகனம் பண்ண வைக்கணும் இப்படிப்பட்ட பிரமாணங்கள் எல்லாம் கொண்டு நம்முடைய பூர்வாச்சாரியர்கள் இந்த விசிஷ்டாதித சித்தாந்தம் அல்லது ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் மதத்தை அழகா ஏற்படுத்தி நமக்கு கொடுத்துருக்கா இந்த தர்சனத்துக்கு நட்சல் கேட்டா சர்வம் கல்விதம் பிரம்மன் சுத்தி வாக்கியமானது நமக்கு பொருந்துருது எல்லாம் இங்க பிரம்மம் தான் ஆனா அப்படிப்பட்ட பிரம்மமானது எப்பயும் விசிஷ்டமாவே இருந்துட்டு இருக்கு சித்து அச்சித்துன்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு தத்துவங்களோட எப்பயும் சேர்ந்தே இருக்கு இந்த எம்பெருமானுக்கு ரெண்டு விபூதி உண்டு லீலா விபூதி நித்திய விபூதி நம்ம எல்லாம் இந்த லீலா விபூதியில இருந்துட்டு இருக்கோம் நித்திய விபூதிக்கு போய் சேரணும் அதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டா அவனே வழி அவனே உபாயம் அவனே உபயம் அதுக்கு அந்த காலத்துல சொல்லுவா ஒரு யானைய உதாரணமா சொல்லுவா யானை மேல ஏறதுக்கு யானை தான் வழி பண்ணணும் அதுதான் காலம் மடக்கணும் அப்ப யானையே காலம் அடைக்கின்ற யானை மேல ஏறி யானை மேல உட்காந்துக்கணும்னா இந்த காலத்துல யார் யானை எல்லாம் பாக்குறது இல்லை அதுக்கு அரியனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தோணுச்சு சின்ன சின்ன பிளைட் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க அந்த பிளைட் எல்லாம் படி பிளைட்லயே இருக்கும் அப்ப அந்த பிளைட் ஏறதுக்கு அதுல இருந்தே படி வெளில வரும் ஏறுனா அது மூடின்றோம் அது மாதிரி அந்த அடையப்பட வேண்டிய விஷயமும் அந்த பிளைட்டு தான் அடையறதுக்கு வழியும் அந்த பிளைட்டு தான் அது மாதிரியா எம்பெருமா ரெண்டுமா இருக்கா உபாயமாவும் இருக்கா உபயமா இருக்கா அந்த ரீதியில அடுத்து வேதாந்த சாரம்னு ஒரு கிரந்தம் சாதிச்சிருக்கார் இந்த வேதாந்த சாரம்ன்றது பிரம்மசூத்திரத்துக்கு ஒரு வியாக்கியானம் பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பாஷ்யக்காரர் மூணு வியாக்கியானம் சாதிச்சிருக்கார் ரொம்ப பெருசு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ரீ பாஷ்யம் அதற்கு அடுத்தது வேதாந்த தீபம் அதற்கு அடுத்து வேதாந்த சாரம் காலக்ஷேபத்துல முதல்ல வேதாந்த சாரத்தை வச்சு ஆரம்பிக்கிறது ஒரு கிரமமா வச்சுருக்க ஒரு பத்தி இருக்கு பிரம்மசூத்திரம் என்னன்னு கேட்டா பிரம்மத்தை பிரதிபாதனம் பண்ண வந்த சூத்திரங்களுக்கு தான் பிரம்மசூத்திரம் பெயர் நேர்த்திக்க பார்த்தோம் சூத்திரம்ன்றது ஒரு கன்சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுல கிரியாபதம் கூட இருக்காது அதாவது வேர்ப் கூட இருக்காது ஜென்மா ஜெசி அதக அவ்வளவுதான் அதோட முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கெல்லாம் அங்கே ஸ்பேஸ் இல்லை ஏன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லி ஞாபகம் வச்சது கஷ்டம் மறுபடியும் ரொம்ப கன்சைஸா இருக்கும் ஆனா அந்த சூத்திரத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது ஏன்னா எங்க ஆரம்பிக்கிறது என்ன ஸ்டார்டிங் பண்ண நமக்கு தெரியாது முதல்ல ஜிக்யாசம் வேணுமே அதாவது நம்ம ஜிக்யாசம் சொல்லிருக்கு ஜிக்யாசம் வந்ததுன்னா போய் பா எடுத்து பார்க்க போறோம் அப்ப அந்த சூத்திரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாஷ்யமாக தேவைப்படுறது பிரம்மசூத்திரங்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டா அதுலயும் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்கு இந்த மூன்று மதத்துல முக்கியமா அத்வைத துவைத விசிஷ்டாதைத்துல அதுல ஒருத்தர் ரொம்ப அழகா சொன்னார் அத்வைத சாஸ்திரத்துல நம்பர் ஆஃப் சூத்ராஸ் பார்த்தோம்னா அஞ்சு 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 ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு துவைத்தத்துல பார்த்தோம்னா ஐநூத்தி அறுபத்தி நாலு விஷிதா துவைத்தத்துல ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு என்ன சுவாமி இல்ல சுவாரஸ்யம் அப்படின்னு கேட்டா அத்வைத சாஸ்திரமானது ஐக்கியத்தை சொல்றது இருக்கிறது பிரம்ம மாத்திரம் தான் வேற எதுவும் இல்லை அதாவது யூனிட்டி பிரம்ம மாத்திரம் தான் அதான் அந்த பை 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 பைய தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அங்கே துவைத்த மதமான என்ன சொல்றதுன்னு கேட்டா முழுக்க முழுக்க பேதம் தான் அவளுக்கு அவளுக்கும் அபேதத்துக்கும் ஒத்தே போகாது அத்வைத்தமும் துவைத்தமும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்லி இட் லாதர் இது இவர் ஒன்று சொன்னா அவர் சொல்றதுக்கு நேர் விரோதமா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்ப அவள்கிட்ட பார்த்தோம்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் யூனிட்டின்றது ஒன்றுமே இல்லை அங்கே விசிஷ்டாதை தரிசனம் பண்ணா ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் இதுல பேதமும் இருக்கு அபேதமும் இருக்கு அதான் சம்பிரதாயம் அஞ்சு நாலு வேற அஞ்சு அஞ்சு ஒண்ணு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் உட்காந்து விசாரம் பண்ணிருக்கா பாருங்க இப்பெல்லாம் திங் அதான் அந்த மூளையினுடைய ஒரு சக்தி இதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட பிரம்மசூத்திரத்துக்கு ஸ்ரீபாஷியத்துல முதல்ல அத்வைதத்தோட பொசிஷனை சம்மரைஸ் பண்ற அழகா எங்க வாத்தியாரோட வாத்தியார் சொல்லுவார் அவர் அத்வைதி வாத்தியாரோட வாத்தியார் அத்வைதி அடியோட வாத்தியார் இல்ல அவர் வாசிச்சது ஒரு விசிட்டார் வைதி கிட்ட இதெல்லாம் அகடமிக் ஆனஸ்டி அதுக்காக சொல்ல வரேன் அடியவங்கள்லாம் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அகடமிக் தான் பேக்ரவுண்ட் அதனால தான் இப்படி எல்லாத்தையும் பத்தி சொல்ல முடியாது அப்ப அவர் சொல்வாரா அடியோட வாத்தியாரோட பேரை சொல்லி என்ன அற்புதமா எங்க எங்க மதத்தை ரெப்பர் பண்ணிருக்காரு அகடமிக் ஆனஸ்டி பிரில்லியண்டா சொல்லியிருக்கார் நாங்களே கூட இப்படி சொல்றது இல்லை சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு ப
எங்க மதத்தை புரிஞ்சுண்டு ஒரு ஹாஸ்தி வேணும் ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த ஒரு ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த சொல்லச்சு என்ன சொன்னாருன்றத கரெக்டா சொல்லணும் ரெக்ரூட் பண்ணுன்றதுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு இடைச்சர்கள் பண்ணலாம் அப்புறமா அதெல்லாம் டீல் பண்ணிக்கலாம் நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை இப்போ பார்க்குறோமா இல்லையா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டு நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை இட்ஸ் டேக் அவுட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அப்படி பண்ணலை அவள் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அந்த அத்வைத்த பொசிஷனை அவள் என்ன சொல்கிறான்றத ஒரு கிளியர் கட்டாக சம்மரி கொடுத்து அப்புறம் பாயிண்ட் வைஸ் ரெப்யூட்டேஷன் இதெல்லாம் கிடையாது அதான் ஸ்ருதி நியாயா பேத்தம்னு பார்த்தோம் ஸ்ருதிக்கும் ஒத்து வராது நியாயத்துக்கும் ஒத்து வராது நீங்கள் சொல்கிறது அப்படின்ற ரீதியில் ரொம்ப அழகாக சாதிச்சிருக்கார் அதில் இந்த வேதாந்த சாரத்தில் என்ன மங்கள ஸ்லோகம்னு கேட்டால் சமஸ்த சிதச்சித் வஸ்து ஷரீராய அகில ஆத்மனே ஸ்ரீமதே நிர்மலானந்தோதன்மதே விஷ்ணவே நமகா விஷ்ணவே நமகான்றது சேமாக இருக்கு ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை ஆனால் ரெண்டு கான்செப்ட் எங்கே சொல்லியிருக்கார் சமஸ்த சிதச்சித் வஸ்து ஷரீராயன்னு போட்டுண்டார் அங்கேயும் அசேஷன்ற பதம் இருக்குது இங்கே சமஸ்த சமஸ்தனாலும் அனைத்துன்னு அர்த்தம் அனைத்து விதமான சித்து அச்சித்து ஆகிய வஸ்துக்களுக்கு அல்லது அந்த அந்த வஸ்துக்களை ஷரீரமாக உடையவனை அகில ஆத்மனே அனைத்து விஷயங்களுக்கும் ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடியவனே அவனுக்கு அல்லது அனைத்து விஷயலா விஷயங்களாகவும் ஆகினவனை அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட விஷ்ணுவிற்கு நமஸ்காரம் ஸ்ரீமதேன்னு போட்டுண்டார் ஸ்ரீன்ற சப்தத்துக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு ஒன்று பிராட்டியை குறிக்கிறது அதற்கு மேல கல்யாண குணங்கள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அதில் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீமான் அவனுக்கு நிர்மல ஆனந்த உதன்மதே நிர்மல இது அர்த்தத்தை தான் பார்த்துட்டோம் இதை பார்க்காத அர்த்தத்தை மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் அனைத்து பிரபஞ்சமும் சித்து அச்சித்து எல்லாம் எம்பெருமானுக்கு ஷரீரம் இப்போ ஷரீரம்னு சொன்னால் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நம்மளை மாதிரி கை கால் உடம்பு மார்பு இந்த ஷரீரம் இல்லை நமக்கு ஷரீரம் டிஃபைன் பண்ணச்சு ஷீரியத்தை இது ஷரீரம்னு அதுக்கு பெயர் இது அழிந்து போகக்கூடிய ஒரு வஸ்து அதான் ஷரீரம் அதுக்கு பெயர் நம்மளே பார்க்குறோம் வயசாயிண்டே இருக்கு முன்ன மாதிரி இப்போ ஒத்து வைக்க மாட்டேன் ஷரீரம் ஏன்னா அது இட்ஸ் லூசிங் இட்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஆனால் இங்கே என்ன ஷரீரம் கேட்டால் பாஷ்டிகார வேக அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறார் எஸ் எ சேதனத்திய எத்ரவ்யம் ஸ்வாத்மனா ஸ்வார்த்தே நியந்தும் தாரையுத்தும் ச சத்தியம் தத் சேஷதைக ஸ்வரூபத்திய ஸ்வரூபம் ச தத் தசிய ஷரீரம் எத் திரவியம் எந்த ஒரு திரவியமானது திரவியம்னு சொன்னால் ஃபிசிக்கல் இல்லை அப்ஸ்ட்ராக்டான விஷயங்களும் உண்டு அதில் எந்த ஒரு விஷயமானது எந்த ஒரு சேத்தனனுக்கு எவனுக்கு ஸ்வா ஸ்வாத்மனா ஸ்வார்த்தே நியந்தம் தன்னாலேயே தனக்கு பிரயோஜனம் பிரயோஜனமாக அதை நியமிக்க முடியுமோ அதை தரிக்க முடியுமோ இதை பண்ணால் அந்த வஸ்துவானது இவனுக்கு சேஷபூதனா இருக்குமே ஆனால் அப்படிப்பட்ட வஸ்து அந்த சேத்தனனுக்கு சரீரம் அதாவது எந்த ஒரு வஸ்து இப்போ இந்த இந்த ஃபோன் இருக்கு இல்லை ஏதோ ஒரு இருக்கு இந்த டெஸ்க்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டெஸ்கை அடியேனால இதுக்கு எந்த விதமான நாசமும் ஏற்படாத மாதிரி ஏற்படாதபடி காப்பாற்றி இது எனக்கே பிரயோஜனமாக இருக்கிற மாதிரி பயன்படுத்த முடியும் இதை நியமிக்க முடியும்னு சொன்னால் இது எனக்கு ஒரு ஷரீரமாக டெஃபினேஷன் ஆகுது ஆனால் லோக்கத்தில் பார்க்கக்கூடிய திருஷாந்தத்தை சொல்ல முடியாது ஏன்னா நசிஞ்சு போகக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளுடைய எபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி ஆனால் பகவான் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் அனைத்து விஷயங்களையும் அவன் படைக்கிறான் நியமிக்கிறான் தரிக்கிறான் எல்லாம் அவனுக்கு சேஷபூதமாக இருக்குது அதனால் மொத்த பிரபஞ்சமும் அவனுக்கு ஷரீரமாக இருக்குது நமக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ மே ஹம்மேனு ஸ்லோகம் அற்புதமான ஸ்லோகம் இருக்குது நாளைக்கு விஜயாபனம் பண்ணுறேன் திருமஞ்சனை கட்டியம் அது நமக்கு உடன்பாடம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதுன்னு கேட்டால் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் என்னென்னு கேட்டால் அனைத்து விஷயங்களும் இருக்கிறது அவன் ஒருவனுக்காக தான் அவனுக்கு சேஷபூதமாக இருக்குது அவன் நியமிக்கிறதுக்காக தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ஆத்தில் நமக்கு ஒரு சாமர்த்தியம் இருந்து நம்ம ஆத்தில் இருக்கக்கூடிய சேத்தனை அசேத்தனை விஷயங்களை நம்மளால் நியமிக்க முடியும் தரிக்க முடியும் மாதிரி தான் நம்ம தான் அந்த அந்த விஷயங்கள் நம்ம சரீரமாக இருக்குது அப்படி இல்லைன்றது வேறு விஷயம் நம்மளால் ஒருத்தர் நியமிக்க முடியல ஆனால் அப்படி இருந்தால் அப்படி இருந்தால் அப்போ அந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு சரீரமாக இருந்துருக்கு இதை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லேயும் எக்ஸ்டெண்ட் யூசேஜ் இருக்குது பாடின்ற சத்தம் யூஸ் பண்ணுறான் பாருங்க ஆனுவல் ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் அப்படிலாம் சொல்கிறா அந்த இடத்துல பார்க்கச்சே அது ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் நோஷனில் தான் அது அப்ளை ஆகுது ஒருத்தரை குறிக்கலை யாரோ மையமாக அது ஒரு விஷயம் இருக்குது 
அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பரிக்கரமா இருக்க விஷயங்களும் பாடின்னு எடுத்துட்டு போனோம் பாடி அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் லௌகிகத்தை நீ பாக்குறோம் ஆனா சாஸ்திரமா பார்க்க சேர் இந்த ரீதியில லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சேத்தன அச்சேத்தனங்கள் எல்லாமே எம்பெருமானுக்காக தான் இருக்கு எம்பெருமானுக்கு சேஷ பூத்தனா இருக்கு அப்படி பார்க்க செய்தான் அவைகளுக்கு சரீரம் பேர் வருதே ஒழிய நம்மள மாதிரி கையோ காலோ இதை கொண்டு இந்த உடல் அமைப்பு மூலமா இல்லை என்ன பியூட்டின்னு கேட்டா ரொம்ப ட்ரையாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது பிலாசபிக்கலாக போயின்னு இருக்கும் ஆனால் சுவாரஸ்யம்னு கேட்டா இங்கே திரிந்து இருக்கு இழுக்குற்றுன்னு அழகாக கேட்கறோம் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் ஒரு 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 ஸ்பெஷாலிட்டி இது இங்கேயே இருக்கலாம் அப்படின்ற அழகா என்ன குறைச்சல் இப்போ நம்மளும் சொக்கு மாதிரி இருந்துருக்கோம் எப்ப நாளா இருந்துருக்கோம் எல்லா சொக்கிட்டு இருக்கோம் பெருமானையும் சேவிக்கிறோம் ஒரு குறையும் இல்லையே அழகா இருக்கிறது இங்கேயே திரிந்து இருக்கு இழுக்குற்றன் எப்போ இருமாநிலம் முன்னுண்டும் என்ற செங்கோலத்தை பவளவாய் செந்தாமரை கண்ணனம்மான் பொங்கே புகைகள் வாயவாய் புலன்கொள் வடிவன் மனத்ததாய் அங்கே மலர்கள் கையவாய் வழிபட்டோட அருளிலே என்னுடைய இந்திரியங்கள்லாம் அவனையே அனுபவிக்கமே ஆனால் மனசானது அவனிடத்தில் வைக்குமே ஆனால் இதெல்லாம் கண்டிஷன் இப்ப வருது பின்னாடி வருது இப்பெல்லாம் இப்படி இருந்தா இங்க இருக்கிறதுக்கு என்ன குறைன்னு கேட்கணும் அப்படி இருக்க முடியாதுன்றது அவரே சொல்லப்படாது எடுத்து இருந்தாலும் இதெல்லாம் முடியாது எனக்கே பயமா இருக்கு என்ன ஆயுஷ்ண்டு போயிடு ஏதோ சொல்லிட்டேன் அனுபவத்துல அப்படின்னு சொல்ல போற ஆக மொத்தம் நம்ம சம்பிரதாயத்துல எல்லாமே பகவானோட சொத்து அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஸ்ரீ வைஷ்ணவாலாம் சம்சாரத்தை வெறுக்கவே வேண்டாம் சம்சாரத்தோட சந்தையும் போட வேண்டாம் ஏன்னா இங்கேயே கைங்கரியம் பண்ணலாம் நமக்கு முதல்ல ஆத்திலேயே அந்த புத்தி வரணும் கைங்கரிய புத்தியானது ஆத்திலேயே வரணும் அது இல்லை ஒரு மாமி இருந்தா அந்த மாமி சொன்னா எங்க ஆத்துக்கார் வந்து சம்பிரதாயத்துல அவருக்கு ஈடுபாடே இல்லை கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்குன்னு சொன்னா சரி மாமி ஆச்சாரிய கலெக்ஷன் எல்லாம் ஆகட்டும் சொன்னா கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஒரே சந்தோஷமா இருந்தா என்ன மாமி கேட்டா இல்லை இல்லை அவருக்கு வந்து சம்பிரதாயத்தில் ஈடுபாடு வந்துருச்சுன்னு சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் தான் திருப்பி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா ஒரே வருத்தமா இருக்கா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா இல்லை இவருக்கு ஈடுபாடு வந்திருக்க வேணாம்னு ஒன்றுன்னா ஏன்னா ஆத்தையே புரட்டி போட்டுட்டு இருக்காரு இவருக்கு இவர் மாறிட்டார்னு உடனே மொத்த ஆத்தையும் போட்டு பேட்டின் இருக்காரு இங்க நிக்காது அதை பண்ணாத இதை பண்ணாதன்னு ஒரே டென்ஷன் திருவாரவரம் நடக்க மாட்டேன்றது நிறைய நாள் பெருமாளுக்கு தெலுங்கிய சமர்ப்பிக்க மாட்டேன்றா ஏன்னா சண்டையிலேயே ஓடிட்டு இருக்கு அப்படியெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அவாவாளுக்கு என்ன அங்க அமையட்டோ அங்க அந்த அந்த ஆத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீயோ எங்காத்து அதாவது எல்லா ஸ்திரீகளுக்குமே எங்காத்து மாமாவுக்கு கொஞ்சம் விஷயம் தெரியாது இது என்ன உண்டு எல்லாருக்குமே அனுபவமான்னு கேட்காதீங்களோ இது லோக பிரசித்தி இது நான் சொல்றதுனால எங்காத்து அனுபவம் மட்டும் இல்லது எல்லா ராத்திரியும் என்னன்னு கேட்டா இல்ல எங்க மாமாவுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது பரவாயில்ல பெருமாள் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு திருவாரணத்தை கேட்க போறது இல்லை அவர் ஏதோ பண்ணிட்டு போறாரு பாவம் அவர் போய் நீங்க குறை சொல்லாதீங்க அதே மாதிரி புருஷா எல்லாம் தலிகனா முன்ன பின்ன தான் இருக்கும் நீங்க போய் ஒரு நாள் தலிக பண்ணி பாருங்க அப்பதான் தெரியும் அந்த கஷ்டம் அதெல்லாம் முன்ன பின்னதான் இருக்கும் நீங்க சாப்பிட போறது பிரசாதம் தான் நாம சாப்பிட போறது பிரசாதம் முதல்ல அணு அத அத சுவீகரிக்க போது பெருமாள் அவ பக்தியோட அவளை தெரிஞ்சு இதை பண்ணிட்டு இருக்கா அப்ப அந்த கைங்கரிய புத்தியானது ஆத்திரி நமக்கு வரணும் முதல்ல ஆத்துல இருக்கவால முதல்ல பாகவதா தான் ஏதோ பாகவதானா யாரோ மெட்ராசே வர போற அவளை கைங்கரி பண்ணான்னு நினைச்சு இருக்கு வேணா ஆத்துலயே இருக்காளே அம்மா அப்பா இருக்கா மாமனார் மாமியா இருக்கா பசங்க இருக்கா எல்லாம் பாகவதா தான் அப்ப பரஸ்பரம் ஹிதேஷன ஆத்திலேயே அந்த பாவத்தை வளர்த்துன்னு சண்டை வராது ஏன் சொல்றோம்னா எல்லா இடத்துலயும் இதை பாக்குறோம் நம்ம போ திருவாரவன டைமே ரொம்ப ஒரு பேட்டி ஃபீல்டா இருக்கு அவர் இப்படி இழுக்க இவர் இப்படி இழுக்க இவ அப்படி இழுக்க இங்கே திரிந்து இருக்கு இழுக்குட்டன் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஆமே நமக்கு ஒரு சொர்க்கம் தான் அதை தேசிகன் அழகா சாதிக்கிறார் வரதாஜ விஜாசத்துல துவம்சே தசீதசி தவாஸ்தி சமீபதேத்து துவயஸ்தி பக்தி ரணகா கரிசீலநாத சம்ஸ்ருஜதே எதிர்ச்ச தாசதன ஸ்வதீய சம்சார ஏஷ பகவன் அபவர்க்க ஏவ வரதா இந்த சம்சாரம் இருக்கு இது அபவர்க்கம் இது மோட்சமே இது லாஸ்ட்ல போட்டுட்டார் அழுவார் இங்கே திரும்ப இருக்கு இழுக்கூட்டம் ஆரம்பிச்சு அப்புறமா கண்டிஷன் போட்டார் ஆனா தேசிய நம்மட்ட கண்டிஷன் முதல்ல போட்டுட்டார் துவம்சே பசீரசி உனக்கு என் மேல் ஒரு கருணை இருக்குமே ஆனால் பிரீத்தி இருக்குமே ஆனால் தவாசி சமீப தச்சியது எப்பயும் வரத அனுபவம் அவருக்கு எப்பயும் நான் உங்ககிட்ட இருக்கணும் நீ எங்கிட்ட இருக்கணும் இருந்தால் இரு கிட்ட கிடந்தா மட்டும் போறாது அந்த அந்த ஒரு கருணா விசேஷமும் இருக்கணும் துவயஸ்து பக்தி ரணகா உன் மேல ஒரு குற்றமற்ற பக்தி இருக்கணும் குற்றமற்ற பக்தி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா அது பாகவத பரியந்தம் போய் சேரணும
ஏதோ ஒரு சிவ வைஷ்ணவன் திருமணம் கொஞ்சம் கோணில் எட்டுன்னு வந்திருக்கணும் நான் அதை பார்த்து ஏதாவது கலட்டா பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கு பெருமாள் பண்ண வேண்டியதுன்னு சொல்லு அப்போ அவரோட பாகத்தை பாருங்கள் திருமணம் யாரோ எப்படியோ எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நமக்கு என்ன வந்து நம்ம ஒழுங்காக எடுத்துகிட்டு இருக்கோமோ நம்ம பார்த்துட்டு போவோம் பாகவதார்கிட்ட குறைய பார்க்கறது நம்மளுடைய முக்கியமான காரணம் இல்லை ஏன்னா பாகவதார்கிட்ட குறைய பார்த்தோம்னா பக்தி பூர்த்தியாக இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா பகவானிடத்தில் பக்தி எப்போ பூர்த்தியாகும் கேட்டால் அது பாகவத பரிந்தம் போய் சேர்ந்தோம் துவயஸ்தி பக்தி ரணகா கரிசீலநாத அதற்கு மேலே போட்டுண்டார் லாஸ்ட் கண்டிஷன் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சம்சித்தியத்தே எதிர்ச்ச தாச தரஸ்வதிய உன்னுடைய குழாம் இருக்கு அரியாங்கள் அரியாருக்கு குழாம் இருக்கு அதோட சம்சேஷம் ஏற்பட்டுண்டே இருக்கும் அந்த பாகவத கோஷ்டி கிடைக்குமே ஆனால் நான் இங்கேயே இருக்கேன் அங்கே வரலை அப்படின்ட்டு வரதான் நான் இங்கேயே இருக்கேன் என்ன குறை அப்படிங்கிறார் அதுக்கடுத்து நிரந்தரம் நிர்விசேஷத்துவையும் இன்னொரு ஸ்லோகத்தையும் சாதிச்சிருக்கார் வைகுண்ட வாசேபி நமே விலாசக வைகுண்ட வாசத்திலையும் எனக்கு அபிலாஷே இல்லைன்னுட்டு அப்படி நம்ம ஒரு பாவத்தை வளர்த்துட்டோம்னா இந்த சம்பிரதாயத்தில் எதுவுமே தியாஜ்யம் இல்லை எதுவுமே விட வேண்டாம் யாரையும் ஒதுக்க வேண்டாம் எந்த வஸ்துவும் ஒதுக்க வேண்டாம் ஏன்னா எல்லாம் பகவானுடைய படைப்பு இந்த சிருஷ்டியில் எல்லா வஸ்துக்களுக்குமே ஒரு ரோல் இருக்கு எதிர் வி லைக் ஆர் நாட் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கு நமக்காக இல்லை நமக்கு பிரயோஜனப்படலைன்றது நம்மளுடைய ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ்னால ஆனால் அந்தந்த வஸ்து பகவானால் படைக்கப்பட்டுக்குன்னு சொன்னால் அது அதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு நம்ம நம்மளோட சிற்றறிவை கொண்டு இது நமக்கு பயன்படலை இது யூஸ் இல்லைன்னு நம்ம முடி முடிவு பண்ண முடியாது அந்த ஒரு பாவம் வந்துருச்சுன்னா எதையும் நம்ம திரஸ்காரம் பண்ண மாட்டோம் அதாவது இரண்டு இடத்துல இருந்து போட்டோம் கையை கூப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கும் எந்த தேவத்தையும் நம்ம தப்பு சொல்ல வேண்டாம் எந்த மதத்தையும் நம்ம தப்பு சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா பகவானுடைய ஒரு சங்கல்பம் இல்லாமல் எதுவுமே இருக்க முடியாது மிச்ச மதங்கள்லாம் லோகத்தில் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்தந்த அந்த மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறது ஜனங்கள் இருந்து இருக்க அதனால தான் இந்த மதங்கள் இருக்கு அவளுடைய அறிவு சங்குச்சிதமாக இருக்குது அவளுடைய குணங்கள் அப்படி இருக்குது அதனால அவன் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் மிச்சம் தேவதைகள்லாம் இருக்குன்னா எல்லாம் எம்பிரமானுக்கு சேஷ பூதாலாம் இருந்தது அவனாலும் ஒரு கர்த்தவியம் இருக்கு நம்ம என்னவோ இன்னைக்கு மாறிட்டோம்ன்றதுக்காக போய் ஏக வச்சத்துல பேசுறதோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாருக்குள்ளேயும் பகவான் தான் அந்தரியாமையா இருக்கான் இதுதான் நம்ம சம்பிரதாயம் ஏன்னா எஸ்பெஷலி இன்னைக்கு நம்ம ஒரு காஸ்மோபல்டன் சிட்டியில இருந்து இருக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையே காஸ்மோபல்டனா இருக்கு கதவை தந்தா எழுத்த பக்கம் யாருக்கா நமக்கு தெரியாது நம்ம என்ன பேப்பர் போட்டு மூடினா போக முடியும் ஒருத்தர் எங்கிட்ட புதுசாக படிக்க வந்தார் படிக்க வந்துட்டு எழுத்தாத்தில் கதவை திறந்தா கண்ணை முடிந்தே போகிறாரு ஏன்னா அங்கே விநாயகர் பணம் போட்டிருக்குங்க இப்படி இல்லாமல் இதெல்லாம் யாரும் சொல்லி தரல நம்மளாம் அதெல்லாம் கல்பிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த தெய்வத்தை இருந்தாலும் அந்த மரியாதை பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது ஏன்னா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பகவான் தான் இருக்கார் இதுதான் நம்ம சம்பிரதாயம் இட் இஸ் அன் ஆல் இன்க்ளூசிவ் சம்பிரதாயம் நட்டிங் டு பி உமிட்டட் ஆர் ரிஜெக்டட் இந்த பாவமானது முதல்ல ஆத்திலே வந்துருக்குனா நிச்சயமாக சம்சார ஏஷ பகவான் அப்பவர்க ஏவ அப்படின்றது தீர்மானமா தெரியுது இதோட இன்னைக்கு உபன்யாச தரையை முடிச்சுக்கிறேன் நாளைய தினம் அடுத்து இன்னும் ரெண்டு மூணு கிரந்தங்கள் இருக்கக்கூடிய மங்கள ஸ்லோகம் மூலமா சம்பிரதாயத்து இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் விஸ்தரிச்சுட்டு மேற்கொண்டு அடுத்த விஷயங்களை பார்க்கலாம் கவிதா கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா